రోగాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స బయట నరేష్ గారు మీరే కొట్టిచ్చారు అంటారు బయట బయట నరేష్ కొట్టింది మా తమ్ముళ్ళే ఆపదలో ఉన్న ఒక పది మందికో ఒక ఇరవై మందికో సహాయం చేయండి అని ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు అందరూ పళ్ళున్న చెట్టిక రాళ్ల దెబ్బలు అన్నట్లుగా అయిపోతుంది పరిస్థితి మరి ఏంటి సనాతన ధర్మం చేసిన ద్రోహం మతాల గురించి తక్కువ మాట్లాడుకుంటారు అభివృద్ధి కోసం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడు అంటే మనుషులు పుట్టాకు వచ్చిన మతాలే కదా సార్ దీనివల్ల ఒరిగేది ఏంటి అసలు చెప్పండి ఎంతమంది లలిత్ వల్ల బాగుపడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే మిమ్మల్ని మీరు హైలైట్ చేసుకోవడానికో వేరే వాళ్ళని అనగదొక్కిన సందర్భాలు ఎక్కడా లేవంటారు అంటే ఈ ధర్మాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని కొన్ని వందల కోట్లు కొల్లగట్టుకున్నారు లలిత్ కుమార్ సబ్జెక్ట్ లేదు అవగాహన లేదు ఏదో మాట్లాడాలంటే మాట్లాడుతున్నారు డిబేట్కి సిద్ధము అంటే పాటు డిబేట్ లో మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా సి ఒక్కటి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా అండి సనాతన ధర్మం ఎప్పుడు ప్రశ్నకు భయపడదు డిబేట్ అంటూ మొదలైతే ఎటువంటి ఎడిషన్స్ డిలీషన్స్ లేకుండా టెలికాస్ట్ చేస్తాము అంటే కనుక నేను రావడానికి సిద్ధం రెండున్నర గంటల ఇంటర్వ్యూలో లేదా డిబేట్ లో దాదాపు ఫార్టీ మినిట్స్ లేచిపోయింది ఆయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ప్రజెంట్ నాతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ గురించి చెప్పాలి అంటే దేశం ధర్మం నా రెండు కళ్ళు అని బతుకుతున్నా అనే సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతున్న హిందూ జనశక్తి వ్యవస్థాపకులు లలిత్ కుమార్ గారు సో లలిత్ కుమార్ గారు నమస్కారం నమస్తే 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 థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ అండి ఫైన్ ఆల్ గుడ్ సో వేడివేడిగా ఉన్నారా లేకపోతే కూల్ అయిపోయారా ఇంకా అసలు ఎప్పుడు ఉండదండి ఎప్పుడు కూల్ అదేంటి చెప్పులు తీసేదాకా వెళ్ళిపోయి అంత వేడైపోయారు కదా కూల్ అయిపోయారా లేదు లేదు యాక్చువల్లీ కూల్గానే ఉంటామండి కొన్ని సంఘటనలు కొన్ని సందర్భాలు కాసేపు ఇరిటేట్ చేస్తాయి ఆ కాసేపు అనిపిస్తుంది కానీ మళ్ళీ వెంటనే నార్మల్ అయిపోతాం అంతే ఎప్పుడు రేర్ కేసెస్లో ఆ ఫినామున సో లలిత్ గారు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి చూసుకుంటే మిగతా కంట్రీస్ ఇండియా ఇండియా కాకుండా మిగతా కంట్రీస్ అన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్లో చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఓకే ఇప్పటికి కూడా ఇండియాలో మనం ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో కులం మతం కులం మతం అని కొట్టు చస్తూనే ఉన్నాం జనాన్ని కూడా మనం కావాలని రెచ్చగొడుతూనే ఉన్నాం ఓకే అది మీలాంటి వాళ్ళ వాళ్ళు వీడియో వల్ల కావచ్చు లేకపోతే కొన్ని డిబేట్స్ వల్ల కావచ్చు జనం ఇంకా రెచ్చిపోతున్నారు దాంట్లో ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఉందంటారు అసలుకి కరెక్ట్ ఫాల్స్ ఇది పక్కన పెట్టేస్తే ఫస్ట్ రెచ్చగొట్టడానికి ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి అవేర్ చేయడానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ మనం చూడాలండి ఈరోజు లలిత్ కుమార్ అనే వ్యక్తి ఆలోచన ఉన్నవాడు ఎడ్యుకేట్ అవుతాడు ఆలోచన శక్తి లేనివాడు రెచ్చిపోతాడు సి ఆలోచన ఎప్పుడు కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది అండి నిమిషం నిమిషానికి మారిపోతూ ఉంటుంది ఒకే వ్యక్తికి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఉంది రోష రోషన్ గారి మనసులో నన్ను అడుగుతారు నేను మీరు అనుకున్నట్టుగా సమాధానం చెప్పకపోతే నెక్స్ట్ మీరు అడిగే ప్రశ్నకు సంబంధించిన ఆలోచన కూడా మారిపోతుంది మీకు జస్ట్ లైక్ పబ్లిక్లో కూడా అదే ఉంటుంది పబ్లిక్కి మతం పట్ల కావచ్చు సమాజం పట్ల కావచ్చు ఒక పర్సెప్షన్ ఉంటుంది ఆ పర్సెప్షన్లో వాళ్ళు మేమే కరెక్ట్ అనుకుంటారు లేదు ఒక్కోసారి మీరు రాంగ్గా ఆలోచిస్తున్నారు మీరు ఆలోచించే దానివల్ల సమాజానికి దేశానికి చెడు జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు నేను కావచ్చు నాలాంటి చాలామంది కావచ్చు బయటకు వచ్చి ఇది కరెక్ట్ వే అని చెప్పేసి చూపిస్తూ ఉంటారు మేబీ ఆ విజన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉండొచ్చు చేయని వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఉదాహరణకి దేశం టాపిక్కే వచ్చింది కదా చెప్తానండి దేశం అంటే మట్టి కాదు దేశం అంటే మనుషులే అని చెప్పేసి ఒక స్లోగన్ పట్టుకుంటారు దాన్ని కమ్యూనిస్టులు చూస్తారు మిగతా వేరే పార్టీల వాళ్ళు చూస్తారు ప్రజా సంఘాల వాళ్ళు చూస్తారు అందరూ చూస్తారు దేశం అంటే మట్టి కాదు రా బాబు దేశం అంటే మనుషులు ఫస్ట్ మనుషులు మంచిని చూడండి అని చెప్పేసి చెప్తారు కానీ నిజంగా గురజాడి గారు అక్కడ ఏం చెప్పారు అనేది ఎవరన్నా చూస్తారా చెప్పేటప్పుడు ఆయన చాలా మాటలు చెప్పాడు ఒట్టి మాటలు కట్టి పెట్టవై గట్టి మీద తలపెట్టవై దేశం అంటే మట్టి కాదు దేశం అంటే మనుషులై అని చెప్పేసి చెప్పారు అంటే ఏంటి నువ్వు పని పనికి మాలిన మాటలు మానేసి ఏదైనా పనికి వచ్చే పని చేసుకుంటప్పు దేశం అంటే కేవలం మట్టి కాదు మనుషులు కూడా అన్నారు అంటే దాని అర్థం అక్కడ దేశం అంటే మట్టి తక్కువ అని లేకపోతే మనుషులు ఎక్కువ అని చెప్పడం కాదు ఈ మట్టి బాగుండాలంటే మనుషులు కష్టపడాలి మనుషులు కష్టపడితేనే ఈ దేశం డెవలప్ అవుతుంది తప్ప ఈ మట్టి బాగుంది కదా అని అనుకుంటే సరిపోదు అని చెప్పేసి చెప్పారు అంటే ఆయన కోరుకున్నది ఏంటంటే మనుషులు అందరూ సమిష్టిగా పనిచేయాలన్నారు దాంతోపాటు ఆయన అంకుమా చెప్పారు తిండి కలిగితే కండగలదోయ్ కండగల వాడే కండ కలవాడేను మనిషోయ్ ఈశ్వరోమని మనుషులు ఉంటే దేశమే గతి బాగుపడినోయ్ అన్నారు అంటే బాగా తినండి బాగా కష్టపడండి దేశాన్ని డెవలప్ చేయండి అని చెప్పారు కానీ
మనకు నచ్చిందే పట్టుకుంటాం ఇప్పుడు భారతదేశం డెవలప్మెంట్ విషయం కూడా తీసుకుంటే అదే ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా కులం మతం పక్కన పెట్టేసి డెవలప్ అవుతున్నాయి అంటున్నారు ఏ దేశం డెవలప్ అయిందో చెప్పండి అమెరికానే ఉంది అమెరికాలో అమెరికా డెవలప్ అయింది చైనా డెవలప్ అయింది చెప్తున్నా అండి అమెరికాలో మతం లేదని ఎట్లా అంటారు అమెరికాలో క్రిస్టియానిటీ డామినెంట్ రిలీజన్ అక్కడ క్రిస్టియానిటీలో డిఫరెంట్ సెక్స్ ఉన్నాయి క్యాథలిక్స్కి ప్రొటెస్టెంట్స్కి ప్రెస్బేరియన్స్కి లోదరన్స్కి వెళ్ళకే ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి ఇక ఆ కులం అంటారా కులం అనే పేరుతో కొట్టుకోకపోవచ్చు రకరకాల కారణాలతో కొట్టుకున్నారు మొన్న మధ్య కదా జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ అనే వ్యక్తిని నల్ల వ్యక్తి అన్న కారణంగా ఒక తెల్ల పోలీస్ అధికారి కాల్చి చంపేశాడు దాని మీద ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంక్లూడింగ్ భారతదేశంలో కూడా రేసిజంకి సంబంధించి వ్యతిరేకంగా జరిగినాయి కదా ఇదే రకమైన దాడులు ఆస్ట్రేలియాలో భారతీయుల మీద జరగలేదా రేసిజంకి సంబంధించిన దాడులు ఇదే రకమైన ధర ధర్నాలు గొడవలు ఇవన్నీ బ్రిటన్లో జరగట్లేదా ఈరోజు మక్కా మసీద్ దగ్గర ఉంది పాత బస్తీలో శుక్రవారం వచ్చిందంటే చాలా ఏదైనా చిన్న ఇష్యూ అయితే బయటకు వచ్చి రాళ్ళు వేస్తున్నారు ఈ రాళ్ళు భారతదేశంలో వేస్తున్నారంటే అక్కడ హిందువులు ఉన్నారు కాబట్టి హిందువులు ముస్లింలని రెచ్చగొడుతున్నారు కాబట్టి అంటారేమో బహుశా అంటే మిగతా దేశాలు కంప్లీట్ చేయనివ్వండి ఇదే రాళ్ళు ఫ్రాన్స్ లో పడుతున్నాయి శుక్రవారం వస్తే ఇదే రాళ్ళు యూకేలో పడుతున్నాయి ఎందుకు పడుతున్నాయి అండి అక్కడ హిందువులు లేరే అక్కడ మరి మతకర్షణలు ఎందుకు వస్తున్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మతం ఉంది చైనాలో మతం లేదు అంటున్నారు చైనాలో మతం లేదని చెప్పట్లేదు నేను మతాల గురించి తక్కువ మాట్లాడుకుంటారు అభివృద్ధి కోసం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడలేదు లేదండి అక్కడే ఎక్కువ మతాలకు సంబంధించి జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఏ మతాన్ని అణిచివేయట్లా ప్రజల మధ్యలో భావోద్వేగాలు ఉంటున్నాయేమో మేబీ అది చూద్దాం దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం కానీ చైనాలో చూసుకుంటే మాకు మతమే లేదు అధికారికి మతమే లేదని చెప్తున్న చైనా ఒయిగర్ ముస్లిమ్స్ని ఎన్ని లక్షల మందిని ఓచ కొత్త కోసింది చైనాలో ఖురాన్ పెట్టుకున్నందుకు బైబుల్ పెట్టుకున్నందుకు కూడా కాల్చి చంపేస్తున్నట్లు ఉరి ఉరేసి చంపేస్తున్న విషయాలు మనకు వార్తల్లో మనం చూడలేదా ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయండి అంటే మనుషులు పుట్టాక వచ్చింది మతాలే కదా సార్ దీనివల్ల ఒరిగేది ఏంటి అసలు నేను చెప్తుంది అదేగా మతాలు అన్ని కూడా అంతే మతం అంటేనే మత్యాజ అయితే మతం ఒక మనిషి మతిలోంచి వచ్చిన దాన్ని మతం మతం ధర్మం ఎప్పుడు పుట్టింది అంటారు మీకు తెలిసినంత వరకు నేను అది ధర్మానికి సంబంధించి ధర్మం ఇప్పుడు పుట్టిందని చెప్పడానికి లేదు సనాతన ధర్మం కావచ్చు అదే ఉన్నది ఒకటే ధర్మం అండి దాన్ని ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి దాన్ని సనాతనం అని మనం అంటున్నాం ఆ ధర్మం ఎప్పుడు పుట్టిందంటే ఈ సృష్టి పుట్టక ముందే ఉంది ధర్మం ధర్మం అంటే ఏంటి చేయాల్సింది చేయటం చేయకూడంది చేయకుండా ఉండటం ఏ మనిషి అయినా ఫాలో అయ్యే సిద్ధాంతమే కాదు కానీ మతాల విషయం తీసుకుందాం క్రిస్టియానిటీ తీసుకుంటే జీసస్ క్రైస్ చనిపోయిన తర్వాత పుట్టించారు పౌల్ అనే అతను ఇస్లాం తీసుకుంటే మహమ్మద్ ప్రవక్త రాకముందు ఇస్లాం గురించి ఎవరికి తెలియదు అబ్రహాం రాకముందు జుడాయిజం గురించి తెలియదు కన్ఫ్యూషియస్ రాకముందు కన్ఫ్యూషియస్ మతం గురించి తెలియదు అలాగే బుద్ధుడికి ముందు బౌద్ధం తెలియదు మహావీరుడికి ముందు జైనము తెలియదు ఈ మతాలన్నీ కూడా మనుషుల నుంచి పుట్టినవే కదా అలా సనాతన ధర్మాన్ని ఒక వ్యక్తి స్థాపించాడు అంటానికి ఏ వ్యక్తి పేరు చెప్తారు రాముడు కృష్ణుడు వెంకటేశ్వర స్వామి సాయిబాబా వీళ్ళందరూ వచ్చారా వాళ్ళందరూ స్ట్రీమ్లో వచ్చారు కానీ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇప్పుడు జుడాయిజం తీసుకుందాం అబ్రహాంతో మొదలైంది జుడాయిజం తర్వాత ఏసుక్రీస్తు రాగానే జుడాయిజం కాదు నన్ను ఫాలో అవటమే నిజమైన మతం అని చెప్పేసి చెప్పారు తర్వాత మహమ్మద్ ప్రవక్త వచ్చేసి ఏసుక్రీస్తు ఒక ప్రవక్త మాత్రమే నేను అంతిమ దైవ ప్రవక్తని నా తర్వాత ఎవడు రాడు కాబట్టి నా మాటే మీరు నమ్మాలని చెప్పారు అలా రాముడు వచ్చి నేనే రావణాసురుడిని చంపాను కాబట్టి నేనే తోపును కాబట్టి నా దగ్గర నుంచి మతం మొదలైంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి హిందూ మతం లేదు సనాతన ధర్మం లేదు రామ మతం అని చెప్పేసి అన్నాడా అందులో పోని తర్వాత కొన్నాళ్ళకి కృష్ణుడు వచ్చేసి కృష్ణుడు ఆ రాముడి కంటే నేను ఇంకా ఎక్కువ మంచి పనులు చేశాను కాబట్టి రాముని పక్కన పెట్టేద్దాం నన్నే పూజించండి కృష్ణ మతం అని చెప్పేసి అన్నారా లేదు ఈ ధర్మంలో ఎంతమంది ఋషులు వచ్చినా ఎంతమంది దేవుళ్ళు వచ్చినా ఎంతమంది గొప్పవాళ్ళు వచ్చినా వాళ్ళందరూ కూడా మనుషులు ఎలా బ్రతికితే సమాజం బాగుంటుంది ఎలా బ్రతికితే సమాజంలో అనిశ్చితి నెలకొనే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా బతకండి ఈ విధంగా బ్రతకొద్దు అని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు తప్ప ఎవ్వడు కూడా మీరో మీరు కొట్టుకు చచ్చిపోండి చెప్పల సనాతన ధర్మం మొత్తంలో ఉన్న అన్ని గ్రంథాలు తిరగేయండి ఇదిగో నా దేవుడిని నమ్మట్లేదు కాబట్టి వీడిని నరికేయండి మన మతం కాదు కాబట్టి వీడిని చంపేయండి అనే మాట ఎక్కడైనా చూపించండి నాకు అంటే అనిశ్చిత అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కులాల కోసమో మతాల కోసం లేదా దేవుడు ఉన్నాడో లేదో గొడవలు పెట్టుకునే బదులు రెచ్చగొట్టుకునే బదులు దానివల్ల వచ్చేది అయితే ఏం లేదు ఆపదలో ఉన్న ఒక పది మందికో ఒక ఇరవై మందికో సహాయం చేయండి ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు అందరూ సి ఒకటేనండి సనాతన ధర్మం అన్నీ చేస్తుంది చేసినా కూడా పళ్ళున్న చెట్టిక రాళ్ళ దెబ్బలు అన్నట్లుగా అయిపోతుంది పరిస్థితి ఈరోజు సనాతన ధర్మం ఎవరిని మతం మార
అన్నదానాలు జరుగుతున్నాయి తిరుపతిలో చూసారంటే తిరుపతి తిరుపతే కాదు ఎన్ని దేవస్థానాల్లో చూసినా అన్ని చోట్ల అన్నదానాలు జరుగుతున్నాయి హాస్పిటల్స్ నడుస్తున్నాయి అనేక ఆశ్రమాల చుట్టూ కంచి కావచ్చు లేకపోతే పుట్టపతి సాయిబాబా పీఠం కావచ్చు శృంగేరి కావచ్చు వీళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ పెట్టి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు కదా మరి ఇవన్నీ సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నా సరే సనాతన ధర్మం ఇంకా మూఢనమ్మకాలు ఇంకా మూఢనమ్మకాలు అంటూ ప్రపంచంలో ఉన్న రెండు మతాలు పాషండ మతాలు ఒక పక్క నుంచి నాస్తికత్వం కమ్యూనిజం పేరుతోటి ఈ బ్యాచ్లు అందరూ సనాతన ధర్మం మీద దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే సనాతన ధర్మం మీకు చేసిన ద్రోహం ఏంటి సనాతన ధర్మం తప్ప ప్రపంచంలో ఏ మతమైన సరే సర్వే జనా సుఖినో భవంతు లోక సంస్థ సుఖినో భవంతు అని చెప్పిందా సనాతన ధర్మం తప్ప ఏ మతమైనా సరే ఎన్నో అస్తు ద్విపదే శం చతుష్పదే అంటే రెండు కాళ్ళ మీద ఉండే జీవులకి నాలుగు కాళ్ళ మీద ఉండే జీవులకి అందరికీ శుభం కలుగుగాక అని కోరుకుందా సనాతన ధర్మం తప్ప ఏ మతమైనా సరే అద్వేష్టా సర్వభూతాన మైత్ర కరుణ ఏ వచ అంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్న ఏ భూతాన్ని కూడా మీరు ద్వేషించొద్దు అన్నిట్ల పట్ల కరుణ మైత్రి భావనతో ఉండండి అని చెప్పి చెప్పిన మతం ఉందా ఉంటే రెండు ఛాలెంజ్ నేను చేస్తున్నాను ఇదే సుమన్ టీవీ వేదికగా కూర్చుందాం ఎవరికైనా సరే ఛాలెంజ్ ఈ మాటలు మా దానిలో ఉన్నాయని చెప్పి ఇదే ఇదే ఛాలెంజ్ ఎందుకని బైర్ నరేష్ కి కొట్టలేకపోయారు ఆ రోజు ఏ విషయం అండి అంటే బైర్ నరేష్ తో జరిగిన డిస్కషన్ వేరు కంప్లీట్ గా దైవత్వానికి సంబంధించి మాత్రమే జరిగింది ఆ టాపిక్ నుంచి నేను డివేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే ఇదిగో సమాధానం చెప్పలేక డివేట్ చేశాడు అని చెప్పేసి అంటారు కాబట్టి నేను ఆ రోజున ఏదైతే సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నామో స్టిక్ ఆన్ టు సబ్జెక్ట్ అదే మాట్లాడాను నేను ఈ టాపిక్ మీద డిబేట్ కొచ్చి కూర్చుంటే నేను ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడ మాత్రమే మాట్లాడతా నేను ఆ రోజు బైర్ నరేష్ చేసినట్లు టాపిక్ టు టాపిక్ డైవర్ట్ చేసుకుంటూ జంప్ చేసుకుంటూ వెళ్లే తత్వం కాదు నాది ఒక టాపిక్ పట్టుకున్నా అంటే దాని తాడో పేడో తేలిన తర్వాత రెండో టాపిక్ వెళ్ళాలనే మనస్తత్వం నాది అంటే మీరు నమ్ముతారా లేకపోతే దేవుని నమ్ముతారా సనాతన ధర్మంలో దైవం ఒక భాగం అండి సనాతన ధర్మం నమ్ముతారా భగవంతుడిని నమ్ముతారా మొదట అని అడిగారు అనుకోండి భగవంతుడు అన్నిటికంటే ముందున్న వ్యక్తి ఆయన్నే సనాతనుడు అని చెప్తుంది సనాతన ధర్మం ఆ సనాతనుడి నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఇలా బ్రతకండి మనుషులందరూ ఎందుకంటే ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన ప్రతి మనిషి బతకడానికే వచ్చాడు చచ్చిపోవడానికి ఎవరు రాలేదు కండి అండ్ డెస్టినేషన్ ఏంటి అంటే చావే కానీ ఈలోపు కొన్ని మతాలు ఏం చేస్తాయి బతికేటప్పుడే మీరు మీరు కొట్టు చచ్చిపోండి రా అని చెప్పేసి చెప్తుంది ఎందుకు కొట్టు ఎందువల్ల ఎందుకు కొట్టు చచ్చిపోమని చెప్తుంది వాడు నీ మతాన్ని పాటించట్లేదు కాబట్టి వాడిని రాళ్ళతో కొట్టు చంపి వాడిని మంటల్లో దోచి చంపే అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇది సాల్వ్ అన్నట్టు కొంతమంది దేవుళ్ళ పేరుతో చలామణి అవుతున్న సైకో గాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇదిగో వాడు నన్ను నమ్మట్లేదు కాబట్టి వాడిని పరలోకానికి నేను తీసుకుపోను స్వర్గానికి నేను తీసుకుపోను నా లోకానికి నేను తీసుకుపోను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కానీ సనాతన ధర్మంలో దేవుళ్ళు ఎప్పుడు అట్లాంటి మాటలు చెప్పలేదండి నువ్వు మంచి చేస్తే నీకు మంచి జరుగుద్ది నువ్వు చెడు చేస్తే చెడు లోకాలకు పోతావు ఇదే చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు నేను దేవుడిని నమ్ముతాను నమ్మను అని చెప్పను అంటే ఇప్పుడు దేవుడిని నమ్మాను కాబట్టి దానివల్ల నాకు జరిగే లాభము ఉండదు నేను దేవుని నమ్మను కాబట్టి దానివల్ల నాకు జరిగే నష్టం కూడా ఉండదు అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు దానికి ఏం చెప్తారు సూపర్ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్లీ ఇది నిజంగా డిస్కస్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో క్రైస్తవ్యం ఇస్లాం అనే మతాలు వచ్చిన తర్వాత దేవుడు అనే దృష్టి దేవుడిని చూసే దృష్టి పూర్తిగా మారిపోయింది ఉదాహరణకి దేవుడు అంటే ఒక ఏటీఎం కార్డు లాగానో లేదా ఏటీఎం మిషన్ లాగానో లేదా ఒక ఆర్ఎంపి డాక్టర్ లాగానో లేదు ఒక గార్డి చేసుకునే వాళ్ళు లాగానో మార్చేశారు దేవుడు అంటే మహిమ చూపిస్తాడు లేకపోతే రోగాలు తగ్గిస్తాడు నీ కోరికలు తీరుస్తాడు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రోగాలు తగ్గిస్తే కరోనా టైంలో డాక్టర్లు కాపాడేది కదా దేవుడు కాపాడలేదు కదా లేదు కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సనాతన ధర్మంలో దేవుడు చెప్పే మాట ఒకటి లేదు మనం చేసే పూజలు అన్నీ కూడా దేనికి చేస్తాము అంటే దేవుడు ఆ కోరికలు తీరుస్తాడు ఈ కోరికలు తీరుస్తాడు అని చేయమండి దేవుడు మనకు అద్భుతమైన జన్మనిచ్చాడు దేవుడు ఈ జన్మలో మనం వాడుకోవటానికి ప్రకృతిలో మనకు కావలసిన ప్రతిదీ ఇచ్చాడు చాలా మంది అంటారు మనిషి లేకపోతే అసలు ఈ సృష్టి ఏమైపోద్దని బ్రహ్మాండంగా ఉండేది మనిషి లేకపోతే ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో పనికి మాలిన వాళ్ళలో మనిషి అంత పనికి మాలిన వాడు ఇంకోటి లేడు మనిషి నిజంగా చెప్తున్నాను మనిషి తన ప్రయోజనం తన స్వార్థం కోసం తప్ప ప్రకృతి కోసం ఎప్పుడు పనికిరాడు కానీ ప్రకృతిలో ఉన్న ఏదైనా సరే మనిషి లేకపోతే బ్రహ్మాండంగా బాగుంటాయి కలమషం చేస్తాయి ప్రకృతిలో ఏదైనా పాడవుతుంది అంటే అక్కడ మనిషి చేరాడని అర్థము కాబట్టి ఇవన్నీ మనకి ఇచ్చినందుకు భగవంతుడికి నిత్యం మనం చెల్లించే కృతజ్ఞతని మనం పూజ అని చెప్పేసి అంటున్నాం అంతేగాని ఈ పూజలో దేవుడికి అప్లికేషన్ పెట్టాను కాబట్టి దేవుడు నా కోరిక తీర్చేస్తాడు అంటే దేవుడికి నీ కోరికలు తీర్చే అంత తీర్పులు లేదు అంత అవసరం లేదు నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నువ్వు కొలిచినా కొలవకపోయ
ఈవెన్ రామాయణంలో కూడా అదే చెప్తారు కదా అవశ్యమేవో భోక్తవ్యం కృతం కర్మ శుభాశుభం నా భుక్తం క్షేత కర్మ కల్పకోటి శతైరపి నువ్వు చేసుకున్న మంచైనా చెడైనా ఆ ఫలితాన్ని నువ్వే అనుభవించాలి నీ ఫలితాన్ని ఎవడో తీసుకెళ్ళిపోయి నేను క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటాను లేకపోతే నీకు రుణమాఫీ చేసినట్టు నీ పాప మాఫీ చేస్తాను ఇట్లాంటి పథకాలు మన దగ్గర లేవండి ఈ పథకాలన్నీ చూపించి ఇదిగో నువ్వు ఎన్ని పాపాలు చేసినా పర్లా నిన్ను మన దేవుడు క్షమిస్తాడు అని మతం మార్చే బ్యాచ్లు వేరే ఉన్నారు వాళ్ళ పట్ల సమాజం అప్రమత్తంగా ఉండాలి నిజంగా దేవుడు అనేవాడు ఇట్లా పండగ ఆఫర్లను లంగాలు లుంగిలు అమ్ముకునేవాడికిలాగా ఈ స్కీములు పెట్టేసి వ్యాపారాలు చేసి మత మార్పిడి చేయించేవాడు అయితే కాదు ఖచ్చితంగా దేవుడు స్థాయిని ఆ స్థాయికి దించేసాయి ఈ పాషండ మతాలు అంటే మిగతా మతాల వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారా క్లియర్ గా క్రిస్టియానిటీ ఇస్లాం ఇట్లాంటి ఆఫర్లు పెడుతున్నారు సనాతన ధర్మంలో అట్లాంటి ఆఫర్స్ లేవు అంటే మిగతా కులాలు ఏమి లేవు మతాలు ఏం లేవు ఉంది ఒకటే ధర్మం అని చెప్తారా మీరు ధర్మం ఒకటే ఉందండి కులాలు అసలు లేవు ఇన్ఫాక్ట్ సనాతన ధర్మంలో కులం అంటే ఏంటి అంటే మనుషుల మధ్య విభజన కాదు మనుషులు చేసుకునే పని మధ్య విభజన మాత్రమే ఈరోజు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర అని వర్ణాలు చెప్తారు సనాతన ధర్మంలో ఈ వర్ణాలు ఏం చెప్పారు చదువుకున్న వాడిని ఒక వర్గం అన్నారు యుద్ధ కళలు నేర్చుకుని పది మందిని కాపాడేవాడిని ఒక వర్ణం అన్నారు తర్వాత వ్యాపారం చేసేవాడిని ఒక వర్ణం అన్నారు ప్రొడక్షన్ చేసేవాళ్ళందరినీ ఒక వర్ణం అని చెప్పేసి చెప్పారు కానీ ఈ వర్ణం వాడు ఈ పని చేయాలి ఆ వర్ణం వాడు ఆ పని చేయాలి అని ఏ గ్రంథంలోనూ చెప్పలేదు అది మనకు మనం అలవాటు చేసుకున్నాం అంతే 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 క్లియర్ కుమ్మరి పని కుమ్మరి వాళ్ళు కుమ్మరి పని చేయాలి ప్రాబ్లం ఏంటంటే కుమ్మరి వాళ్ళు కుమ్మరి పని చేయాలి లేకపోతే మంగళి మంగళ పని చేయాలి అని చెప్పేసి మనకి ఎక్కడా లేదండి క్షురకర్మ చేసేవాళ్ళని మంగళి అన్నారు కుండలు చేసేవాడిని కుమ్మరి అని చెప్పేసి అన్నారు ఇక్కడ కుండలు చేసేవాళ్ళని భగవంతుడు తరింపి కరుణించాడు ఏ పని చేసేవాళ్ళనైనా భగవంతుడు నువ్వు ఆ పలాన తక్కువ కులం అని చెప్పేసి నేను ఇట్లా చేస్తున్నా అట్లా చేస్తున్నా అలా మీరు తిరుపతి విషయంలోనే తీసుకోండి కలియుగ దైవం కాబట్టి ఆయన గురించే మాట్లాడదాం తిరుపతిలో తొలి దర్శనం ఎవరికి ఇస్తారు అంటే సన్నిధి గొల్లలకి ఇస్తారు మరి గొల్లలు ఇప్పుడున్న రిజర్వేషన్లో చూస్తే బీసీ కేటగిరీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే శూద్రులని చెప్తారు మరి శూద్రుల పట్ల దేవుడికి చిన్న చూపు ఉంటే తొలి దర్శనం వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తారండి ఫస్ట్ తలుపు ద్వారం తెరవాల్సింది వాళ్ళే వాళ్ళు అలాగే నైవేద్యం చెల్లించేటప్పుడు స్వామికి అన్ని రకాల నైవేద్యాలు చెల్లించినా కూడా ఒక కొత్త మట్టి పెంకులోనే నైవేద్యం పెడతారు ఈరోజు ఎందుకు పెడతారంటే అదే వెంకటేశ్వర స్వామి కుమ్మరి భీమన్న అని ఆయనకి ఇచ్చిన వరము అది ఆ కుమ్మరి భీమన్న ఆయన వేసిన పని ఏంటో తెలుసా అండి తిరుపతి విషయంలో ఏమీ లేదు అందరూ పువ్వులతో పూజ చేస్తుంటే ఈయన పని హడావుళ్ళలో పడిపోయి నాకు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి పూలు ఏర్కొచ్చే సమయం లేదు కాబట్టి అని ఆయన చేతిలో ఉన్న పని ఏంటి మట్టితోటి కొండలు తయారు చేయటం అదే మట్టితోటి వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహం తయారు చేసుకుని అదే మట్టితోటి కొన్ని పువ్వులు తయారు చేసుకుని స్వామి వారికి అర్చించాడు ఆయన తన వృత్తి ద్వారానే చేశాడు దాంతో ఏం చెప్తున్నారు స్వామి నిన్ను కరుణిస్తున్నాను ఇక్కడి నుంచి నాకు పెట్టే నైవేద్యాలన్నీ నీ వంశస్థుల ద్వారానే వస్తాయని చెప్పేసి చెప్పారు అంటే ఏంటి ఇక్కడ చాలామంది అనొచ్చు ఒక్క కుమ్మర భీమన్నని కరుణించేస్తే అయిపోయిందా అని చెప్పేసి దాని వెనకాల ఉన్న తత్వం చూడండి నువ్వు పని మానేసి దేవుడిని పూజ చేయటం కాదు నీ పనిలో దైవాన్ని చూడు వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అని చెప్పిన ఏకైక ధర్మం సనాతన ధర్మం ఇంత లాజికల్గా ఉంటుందండి సనాతన ధర్మం సో సనాతన ధర్మం గురించి చాలా బాగా చెప్తారు మీరు మీరు అసలు ఏంటి సార్ అది శూద్రులు అని చెప్తుంటారు కదా అవునండి నేను శూద్రుడిని వర్ణరీత్యా శూద్రుడిని అంతే నేను ఇంక ఎందుకంటే సనాతన ధర్మంలో ఉన్నప్పుడు నాకంటూ నాకున్న ఏకైక ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏదన్నా ఉంది అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మం బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రుల్లో నేను నాలుగో తరగతి శూద్రుణ్ణి అది చెప్పుకోవటానికి నేను ఎప్పుడు సిగ్గుపడ్డాను నేను గర్వంగానే చెప్తాను శూద్రత్వం అంటే దరిద్రమును దరిద్రమును లేకపోతే దారుణమును ఎక్కడ రాయిలా శూద్రత్వం అంటే ఏంటంటే శ్రమ శ్రమ చేసేవాడే ఎప్పుడైనా దేశాన్ని నిలబెట్టగలడు మన శరీరాన్ని ఏ విధంగా అయితే పాదాలు నిలబెడుతున్నాయో అలాగే ఈ ప్రప సమాజాన్ని నిలబెట్టాలంటే శ్రమ చేసేవాడు ఉండాలి శ్రమ చేసేవాడు ఒక్కడు చాలు కదా మిగతా వాళ్ళు అక్కర్లేదు కదా అనుకుంటే ఆ శ్రమకు వాల్యూ ఉండదు ఆ శ్రమని మార్కెట్ చేయడానికి వైశ్య వర్గం ఉండాలి ఆ వైశ్య వర్ణం ఈ ఊరు భాగాలు చెప్తారు ఆ పైన వీళ్ళిద్దరిని కాపాడటానికి ఒక వర్ణం ఉండాలి వాళ్ళే క్షత్రియులు ఈ క్షత్రియులను కూడా మార్గనిర్దేశనం చేసి మంచి చెడు చెప్పడానికి ఒక గురుస్థానం ఉండాలి ఆ గురుస్థానాన్ని బ్రాహ్మణ్యం అన్నారు అందుకే బ్రహ్మత్వాన్ని ముఖభాగం అని చెప్పేసి చెప్పారు క్షత్రియత్వాన్ని బాహు బాహు భా భాగంలో చూపించారు వా వైశ్యవర్ణాన్ని ఊరువుల భాగంలో చూపించారు శూద్రుల్ని పాదాలు అని చెప్పేసి అన్నారు ఇక్కడ అనగానే చాలామంది శూద్రులు మమ్మల్ని పాదాలు అంటున్నారు మమ్మల్ని అట్టడుగు వ్యక్తులుగా చూస్తున్నారని చెప్పంటారు లేదండి ఈ శరీరం నిలబడాలంటే పాదాలే మూలం పాదం గట్టిగా ఉంటేనే దేహం ఎంత అందంగా ఉన్నా నిలబడేది లేకపోతే విలువ
సి ఒకటి ఏంటంటే నేను దాదాపు ఒక వెయ్యి ఇంటర్వ్యూలు ఇప్పుడు దాకా చేసి ఉంటే ఇంటర్వ్యూస్ కావచ్చు డిబేట్స్ కావచ్చు ఏదైనా సరే అన్నిట్లో నేను అట్లా అవుట్ బస్ట్ అయిందా ఒక్క చోటనే ఎందుకు అలా అవ్వాల్సి వచ్చింది అంటే నేను నిజంగానే డిబేట్ అంటే చాలా హుందాగా ఉంటుంది మొత్తం పిహెచ్డి కాబట్టి కొంచెం పద్ధతిగా చేస్తాడేమో అనుకున్నా కానీ ఎప్పుడైతే ఆలో సడన్గా పక్కనే కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆవు వచ్చదాగేవాడు ఆవు పెండ తినేవాడు అనే మాట అన్నాడు కొంచెం ఎందుకంటే గోవుని నేను జంతువుగా చూడను నా తల్లిగా చూస్తాను ఏ గోవు జంతువు నువ్వు తల్లిగా అట్లా చూస్తావు అని వాడికి ఎవరికైనా అనిపించింది అనుకోండి అది వాడి ప్రాబ్లం నేను దేన్ని తల్లిగా చూడాలి అనేది నా ఇష్టం నా ధర్మం నాకు నేర్పింది దాన్ని బట్టి నేను గోవును మాత్రమే కాదండి ఈ దేశాన్ని తల్లిగా చూస్తా దేశాన్ని ఏంటి యావత్ భూమిని తల్లిగా చూస్తా మా భూదేవి అని చెప్పేసి అంటాం మేము లేదా భూమాత అని చెప్పేసి అంటాం భరతమాత అంటాం చివరికి భగవద్గీతను కూడా గీతామాత అని అంటాం తులసి చెట్టును కూడా తులసి మాత అంటాము ఎందుకంటాం మాకు నదులు ఉన్నాయి కృష్ణమ్మ తల్లి గోదావరి గంగా నది అని చెప్పేసి అంటాం గంగా నదిని కూడా గంగమ్మ తల్లి అని అంటాం అవును మేము తల్లి అనే మా భావంతో ఎందుకు చూస్తామంటే మాకు పోషణ శక్తి ఇచ్చే ప్రతి దానిలో మేము తల్లిని చూస్తాం ఎందుకు ఈ శరీరం కావచ్చు ఈ బతుకు కావచ్చు నిలబడుతుంది అంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి నా శరీరం బయటకు రావటానికి నేను ఈ భూమి మీద బతకటానికి నా తల్లి ఎలా కారణమైందో నేను ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత అంతే సమృద్ధిగా బతకటానికి ఈ ప్రకృతి శక్తులన్నీ నాకు తోడవుతున్నాయి కాబట్టి నేను మాతృభావనతో ఉంటున్నాను నా భావన వల్ల నీకు ఏ నష్టం లేకపోయినా సరే నువ్వు ఖండిస్తున్నావు అంటే నీ బుర్రలో వేరే ఏదో ఇంటెన్షన్ ఉంది నువ్వు ఆ ఇంటెన్షన్స్ పెట్టుకున్నందుకు కూడా నా అభ్యంతరం లేదు కానీ ఆ ఇంటెన్షన్ పెట్టుకుని నేనుండగానే నన్ను నా విశ్వాసాలని నాతో పాటు నా దేశంలో ఉన్న యావత్ ధర్మాన్ని అవమానిస్తూ ఉంటే నేను చెప్పు తీకి ఏం చేయాలి చెప్పండి చెప్పు నేను ఆ రోజు చేసిన ఏకైక తప్పు ఏంటంటే చెప్పు చూపించడం నిజంగా చెప్పు తీసి తన్ను ఉంటే ఆ తప్పు అయ్యేది కాదు మహా అయితే పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండేవాడిని దానికి కూడా నేను వెనకాడను కానీ ఆ రోజు నేను చెప్పు తీ తీసి ఆగిపోవటం నా తప్పు అంటే ఒక అమ్మకి అబ్బకి పుడితే చెప్పుతో కొట్టు చూద్దాం అన్న సవాలు కూడా ఆయన విసిరారు నిజంగానే విసిరాడు ఆ రోజు నిజంగానే కొట్టు ఉండాలి నేను కానీ ఆ ఇప్పటికీ చెప్తున్నా కదా నేను దాన్ని తప్పనే ఒప్పుకుంటున్నాను కొట్టకపోవటం కాకపోతే ఆ రోజు కొట్టకపోవటానికి నేను ఆలోచించిన ఏకైక రీజన్ ఏమిటి అంటే ఇదిగో సనాతన ధర్మంలో వీళ్ళకి సమాధానం లేదు కాబట్టి భౌతిక దాడులకి దిగారు అన్న నింద వేస్తారేమో అన్న ఒకే ఒక్క కారణంగా నేను ఆగాను పోతే నేను అతన్ని కొట్టడం అనేది నేను ఎప్పటికీ రిపెంట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేని ఒక విషయం అది అంటే ఇద్దరులో ఎవరు తెలియకెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఎక్కువ మీ మీ ఇద్దరు అసలుకి ఒకటండి నా తెలివి తేటలకి నేను సర్టిఫికేట్ ఇచ్చుకోలేను నేను తెలివైన నుండి కూడా కాదు తెలివైన నుండి అయితే నాకు చదువు అభ్యర్థి నేను చదువుకోలేదు పెద్దగా లేకపోతే మీ ఇద్దరు కన్నా జనం తెలివి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా ఖచ్చితంగా జనాలు చాలా మంది ఉంటారు అందరూ తెలివైన వాళ్ళే లలిత్ కుమార్ అనేవాడికి అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కూర్చుంటున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు తనకు తెలిసిన నాలుగు మాటలు ఏమో చెప్తున్నాడు ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి వీడు సూపర్ తెలివైన వాడు అని చెప్పేసి అనుకోవడానికి లేదండి మాటలు చెప్పే వాళ్ళు అందరు తెలివైన వాళ్ళు ఏం కాదు నాకు అంత తెలివే ఉంటే నాకు చదివే అబ్బాయి అయితే మీ ఇద్దరు ఉపన్యాసాలు చూసే జనం తెలివి తక్కువ అనుకుంటారా అలా జడ్జ్ చేయలేనండి జనాలు నేను జడ్జ్ చేసే అంత కెపాసిటీ నాకు లేదు నా గురించి అడిగారు నేను తెలివైన ఉండే నా అహంకారం అయితే నాకు లేదు నేను అలా అనుకోను కూడా అనుకోవట్లే నా ధర్మం గురించి నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నా ధర్మానికి సంబంధించి నిత్యం అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి దాన్ని తెలివే నేను అనుకోను తెలివికి జ్ఞానానికి చాలా తేడా ఉంటుంది తెలివికి జ్ఞానానికి ఉన్న తేడా అంటే ఏమని చెప్తారు మీ దృష్టిలో సి ఒకటే అండి మీకు ఉంది తెలివ జ్ఞానం అసలుకి నాకున్నది నా గ్రంథాలకు సంబంధించిన జ్ఞానము పరిజ్ఞానం మాత్రమే ఓకే తెలివి లేదండి జ్ఞానం వల్ల ఏమొస్తుంది పరిజ్ఞానం వల్ల ఏమొస్తుంది సార్ సి జ్ఞానం అంటే ఒకటేనండి ఏదన్నా ఒక విషయం దాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత నాకు పూర్తి స్పష్టత వచ్చింది అనుకుంటే దాన్ని అప్పుడు జ్ఞానం కింద చెప్పుకోవచ్చు నాకు సనాతన ధర్మంలో ఆ స్పష్టత ఉంది అందుకే సనాతన ధర్మానికి సంబంధించిన మీరు ఏ విషయాన్నైనా అడగండి నేను తెలిసి నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అంటే చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇన్ ద సెన్స్ నేను దాన్ని లాజికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇప్పుడు కొన్ని ఆచారాలు ఉంటాయి సనాతన ధర్మంలో కొంతమందికి అది మూఢత్వంలా కనిపించవచ్చు కానీ అది మూఢత్వమా లేకపోతే దానికి మరేదైనా కారణం ఉందా ఆ విషయాన్ని నేను ప్రజలకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పగలిగే ఒక వాక్కుని నాకు భగవంతుడి దయ వల్ల నాకు లభించింది దాని వరకు నేను జ్ఞానం అనుకుంటాను ఇక తెలివితేటలు అంటారా తెలివితేటలు చాలా రకాలు ఉండొచ్చు పక్కోని ముంచేవి కూడా తెలివితేటలే అవుతాయి అటువంటి తెలివితేటలు నాకు ఇవ్వండి నా ధర్మానికి సంబంధించిన జ్ఞానం మాత్రం నాకు అంటే మీకు కొన్ని ఆచారాలు ఉంటాయి మీకు కొన్ని నమ్మకాలు ఉంటాయి దాన్ని నేను వచ్చి దాన్ని మూఢ నమ్మకంగా చూపించే ప్రయత్నం అయితే ఎక్కువగా జరుగుతుంది మీ దాంట్లోనే చూశాను నేను దానికి ఏమని చెప్తారు సి ఒకటండ
ఆ నమ్మకాన్ని మూడత్వం అనాల్సిన అవసరం నాకేంటి చెప్పండి మీరు నమ్ముతారా బంది ఏదండి అదే ఇప్పుడు మీరు 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 చెప్పింది మీరు నమ్ముతారా నేను నేను ఈ రోజు ఎల్లో షర్ట్ వేసుకుని వచ్చాను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అందరికి మంచి జరిగింది నాకు మంచి జరిగింది నేను నమ్మనండి మీరు నమ్మరా నేను నమ్మను బేసిక్గా నాకేంటంటే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి అందులో నేను దేవతార్చని బాగా నమ్ముతాను నాకు దేవతార్చన చేసుకుంటే దేనికి తిరిగి ఉండదు అనేది నా నమ్మకం అంతే అదే తప్ప ఈ రంగు వేసుకుంటే ఇదవుద్ది రాయి పెట్టుకుంటే ఇదవుద్ది ఇల్లీ లేకపోతే ఇంకేదో చేసి దీనిలో ఉండాలి ఏదైనా అంతే దీనిలో ఉండాలి నాకు దేవతార్చని బాగా నమ్ముతా నాకు ఏ అవసరం వచ్చినా ఏ కష్టం వచ్చినా నేను భగవంతుడికి చెప్తా భగవంతుడు కోరికలు తీరుస్తాడా అంటే తీరుస్తాడని నేను అనుకోను భగవంతుడు పని కట్టుకుని వచ్చేసి అది ఒక పలానా లలిత్ కుమార్ గారు రోజు మన కోసం పూజలు చేస్తున్నాడు వాడికి వెళ్ళి కోరిక తీర్చొద్దాం అని ఆయన అనుకుంటాడని నేను అనుకోను హీ గివ్స్ వాట్ ఐ డిజర్వ్ నాట్ వాట్ ఐ రిజర్వ్ అంతే నాకు ఏది యోగ్యమో అది ఇస్తారండి నేను అడిగిందల్లా ఇచ్చేస్తే ప్రపంచంలో నేను అడగటానికి చాలా ఉన్నాయండి అడగటం మొదలెడితే ఏముంది కొన్నాళ్ళు అన్నం కావాలంటే కొన్నాళ్ళు ఇంకోటే చెప్తా కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఈ మితి మీరు పోయి ఇంకా చండాలలో కూడా అడుగుతాను అడిగిందల్లా ఇస్తా ఉంటే నేను దేనికి యోగ్యుడు దాన్ని ఇస్తాడు భగవంతుడు నాకు అంతే ఇప్పుడు ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రకారం ఏముంది సార్ మత స్వాతంత్రం అండి ట్వంటీ సిక్స్ ప్రకారం మత కేంద్రాలని ఎవరికి కావాల్సిన ఎవరు మత కేంద్రాలను వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా నిర్వహించుకోవచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రెండు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కదా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ మీకు సనాతన ధర్మం గురించి చాలా గొప్పగా చెప్తారు మీ మతం గురించి మీ ధర్మం గురించి మీ శ్రీరామ్ గురించి చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటారు పక్కన వాళ్ళ మతాలని ధర్మాలని ఎందుకు కించపరుస్తారు మరి ప్రాబ్లం ఇక్కడే వస్తుందండి ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనగానే చాలామంది ప్రాక్టీస్ ప్రీచ్ ప్రొఫెసర్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంటారు నాకు అంటే మతాన్ని ప్రకటించుకునే ప్రచారం చేసుకునే లేకపోతే పాటించుకునే అవకాశాన్ని కల్పించారు అని చెప్పేసి చెప్తారు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రతి ఆర్టికల్ వెనకాల అంటే ప్రతి స్వేచ్ఛ వెనకాల రాజ్యాంగం ఇచ్చిన ప్రతి స్వేచ్ఛ వెనకాల కూడా రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అని ఉన్నాయి అదే ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్కి అనుబంధంగా రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కూడా పెట్టారు అందులో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సెన్స్ పబ్లిక్ ఆర్డర్ హెల్త్ అండ్ మొరాలిటీ మరి ఈ విషయాన్ని ఈ మత ప్రచారకులందరూ చెప్పట్లేదు కదా దానికి అనుగుణంగా చేస్తున్నారు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సెన్స్ ఇప్పుడు నాకు నచ్చి ఏమండి నేను మీ మతం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను చెప్పండి అంటే ఓకే చెప్పండి ఎవరిని వచ్చి అడిగితే ఆయన వచ్చి చెప్పమన్నాడు నేను చెప్పాను అనండి మొరాలిటీ అంటే ఎటువంటి అనైతికత లేకుండా అన్ని నైతికపరమైన విషయాలతోటి చెప్పాలి కానీ వీళ్ళు ఏం చెప్తా ఉంటారు మా నువ్వు మా దేవుడిని నమ్ముకుంటే పరలోకానికి పోతావు లేకపోతే నరకానికి పోతావు నిన్ను అగ్ని ఆరును పురుగు సాహన లోకల్ వేస్తాడు నీ కారణంగా నీ కుటుంబం మొత్తం కూడా శప్పించబడుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తారు అది ఎక్కడ మొరాలిటీ అండి అండ్ హెల్త్ వీళ్ళు వచ్చేసి కొబ్బరి నూనె రాస్తే రోగం తగ్గిద్ది ఖర్చీఫ్లు ఇస్తే రోగం తగ్గిద్ది అని చెప్పేసి మాయ చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ కింద వస్తాయి అనుకుంటున్నారు అలా రాకుండా ఇన్ని తప్పుడు పద్ధతుల్లో హిందువులు మత మార్పిడి చేస్తున్నప్పుడు అరే వాడు చీటింగ్ చేస్తున్నాడు వాడు ఎందుకు చీటింగ్ చేస్తున్నాడు అంటే వాడి ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ లేని ప్రోడక్ట్ కాబట్టి ఆ క్వాలిటీ లేని ప్రోడక్ట్ అమ్ముకోవటం కోసం తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నాడు అని అలాంటి చెప్పడం అది ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ని వ్యతిరేకించడం అవదండి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏ హెచ్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం డెవలపింగ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్ అది కూడా నాకు రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కే వాళ్ళు చేస్తున్న మోసాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నా నేను రాజ్యాంగాన్ని ఎక్కడ ఉల్లంఘించే చేయగలిగారా మారు చాలా మంది చేసే ఉండండి చాలా మంది చేసాము చాలా మంది మతం మారటం ఆగిపోయారు చాలా మంది గర్వాప్సిలు అవుతున్నారు సుమారు మూడు వేల మంది గర్వాప్సిలు అయ్యారు ఆ కడుపు మంటతో దాడులు చేస్తుంది ఈక్వాలిటీ ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కొన్ని ప్రలోభాలు కావచ్చు ఓకే మీకు మేము అది ఇస్తాం మీరు ఇస్తాం మీరు ఇక్కడికి వస్తే బాగుపడవచ్చు మీకు డబ్బు ఇస్తాం మీరు అన్నది అదే కదా చెప్పండి వీటి వల్ల ప్రలోభాలకు గురయ్యి కొంతమంది మారుతారు మూడే కారణాలు అండి క్రైస్తవులు చేస్తున్న ప్రచారాల్లో మూడే ఉంటాయి ఆశ భయము ప్రలోభ మోసము భయం అనేది తర్వాత ఉంటుంది ఆశ భయం మోసము అలా లేదు మూడు రకాల పద్ధతుల్లో చేస్తున్నారు ఒకటి ఆశ పెట్టడం అంటే ఎట్లా మనిషి ఫస్ట్ దేనికి లొంగుతాడు ఆశకి లొంగుతాడు లేదు భయానికి ఎప్పుడు లొంగుడు తొందరగా సిచ్యువేషన్ డిమాండ్స్ అంతే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారు ఏమి దిక్కు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఒకడు వచ్చేసి ఆయన నేను ప్రార్థన చేస్తాను తగ్గితే మా దేవుడు నమ్ముతావా అంటాడు వాడు వచ్చి కొండకు వెంట్రుకు వేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాను అంటాడు రెండు నిమిషాలు మోకాలు దండేస్తాడు వీడు రెండు నిమిషాలు మోకాలు దండేస్తాడు కర్మగాలి తగ్గింది అనుకోండి నేను దేవుడు మహిమ అన్నాను నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ద
ఈరోజు లబ్ధి అంటే ఏంటి ఆర్థికంగా ప్రయోజనం చేకూరటమే లబ్ధి అని ఒకళ్ళు అనుకుంటే కనుక లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలా కూడా కొంతమందికి కుటుంబ ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి నేను సహకరించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అదే కరోనాలో చూసుకుంటే వెయ్యి మంది అర్చక స్వాముల కుటుంబాలకి పురోహిత బ్రహ్మల కుటుంబాలకి ఒక నెలకు సరిపడ నిత్యావసరాలు మేము ఇవ్వటం జరిగింది అన్ని అన్ని సామాన్లు కలిపి కిట్లాగా ఇక కొంతమందికి అయితే ఫీజులు కట్టడం జరిగింది ఇదే కాకుండా ఇంకొంతమందికి అర్చకులకి లేకపోతే వేరే వ్యవస్థల్లో ఉండే వాళ్ళకి వ్యక్తిగతంగా సమస్యలు వస్తే వాళ్ళ అధికారులతో మాట్లాడటం కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళకి స్థానికంగా కొన్ని సెట్ చేయటం కావచ్చు అన్నీ చేయటం జరిగింది ఇదే కాకుండా ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తూనే ఉన్నాం మేము ఇక గర్వాప్సి అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉండి అనేక రకాల దోపిడీలకు గురవుతున్నారు ఆ మత పెద్దల చేతులు అలాంటి వాళ్ళందరినీ తిరిగి సనాతన ధర్మంలోకి తీసుకొచ్చి సనాతన ధర్మంలో నిజంగా ఎలా బ్రతికితే మీరు ప్రశాంతంగా ఉంటారని వీరిని చెప్పి వాళ్ళని ఆ దోపిడి నుంచి కాపాడటం కూడా జరిగింది ధర్మాల గురించి ఎంత బాగా మాట్లాడతారు బయట నరేష్ గారిని మీరే కొట్టించారు అంటారు బయట సి నేను వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడు వ్యక్తిగతంగా దాళ్ళకి దిగారా లేదా బయట నరేష్ మీద నేనా నేను వ్యక్తిగతంగా దాడికి దిగలేదండి మీ వ్యక్తులు మీ వ్యక్తుల వల్ల దాడులకు దింపారు సి మా వ్యక్తుల వల్ల అంటే మేము హిందువులు అందరం అన్నదములువే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న హిందువులు అందరం అన్నదములువే చిన్న చిన్న వ్యత్యాసాలు మాలో మాకు ఏమన్నా ఉంటే మేము రోషన్ గారు క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు లలిత్ కుమార్ సమాధానం చెప్తున్నాడు లలిత్ కుమార్ లాగే అందరూ ఆలోచిస్తారా అంటే లలిత్ కుమార్ చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళందరూ లలిత్ కుమార్ లాగా ఆలోచించాలని రూల్ లేదు కొంతమంది ఇంకొంచెం ఉగ్రంగా ఆలోచించవచ్చు అలాంటి వాళ్ళ ఆలోచనల్ని నేను సప్రెస్ చేసే ప్రయత్నం నేను చేయను ఎందుకంటే నా ఆలోచన బట్టి నేను ఇండిపెండెంట్గా ఎట్లా ఉంటానో వాళ్ళ ఆలోచన బట్టి వాళ్ళని కూడా ఇండిపెండెంట్గా చేసుకుంటే అంటే వదిలేస్తాను కానీ వాళ్ళు ఈ పనులు చేయటం వల్ల ఏదైనా ఖచ్చి కష్టం కలిగితే ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే ఖచ్చితంగా అలాంటి వాళ్ళకి మేమందరం సపోర్ట్గా ఉంటాం అంటే మిమ్మల్ని మీరు హైలైట్ చేసుకోవడానికో వేరే వాళ్ళని అనగదొక్కిన సందర్భాలు ఎక్కడ లేవంటారా నన్ను నేను హైలైట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక బైర్నరేషన్ కొట్టింది మా తమ్ముళ్ళే అని చెప్పుకునేవాడిని నేనే కొట్టించా దగ్గర ఉండి అని చెప్పుకునేవాడిని కొట్టించాను అని చెప్పుకోవడం ఎందుకు కొట్టించాను అని చెప్పొచ్చు కదా ఇంకా అదే చెప్తున్నాను నేను కొట్టించుంటే చెప్పుకునేవాడిని హైలైట్ అవ్వాలనుకుంటే నాకు హైలైట్ అవ్వాలన్న ఆలోచన లేదు కదా కానీ మీడియాలో మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ మాత్రం గుర్తింపు నేను వద్దనుకున్నా వచ్చేస్తుంది అదే జరుగుతుంది నేను వ్యక్తిగతంగా ఎవరి మీద ఎటువంటి కుట్రలు చేయను చేయలేదు సో ఎప్పుడు ఇదే ధర్మం మీద లేకపోతే ఏదన్నా పర్సనల్ లైఫ్ కూడా ఉంటుందా మీకంటూ అసలుకి డెఫినెట్గా ఉంటుంది కదండి పర్సనల్ లైఫ్ కూడా నాకు కుటుంబం టైం సరిపోతుందా డెఫినెట్గా సరిపోతుందండి నేనేమి అర్ధరాత్రి అరాచకాలు ఏం చేయట్లేదు కదా ఉన్నదేదో డే టైంలో మా కార్యక్రమాలు మేము చేస్తున్నాం ఈవినింగ్ టైంలో ఫ్యామిలీతోనే ఉంటాను నాకు కాల్స్ వస్తే కూడా ఇంతకుముందు మాట్లాడేవాడిని కానీ ఈ మధ్య అందరికీ చెప్పేస్తున్నాను ఆఫ్టర్ ఫైవ్ నాకు కాల్ చేయొద్దండి దయచేసి అని చెప్పేసి చెప్తున్నా ఎవరన్నా కాల్ చేసినా కూడా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి చెప్తున్నా నాకు రేపు మార్నింగ్ కాల్ చేయండి అని చెప్పేసి మ్యారేజ్ అయిందా మీకు మ్యారేజ్ అయింది బాబు చెప్పరా ఇంట్లో వైఫ్ కానీ ఎందుకు మనకి లేనిపోయింది ఒక్కళ్ళ వల్ల మారేది ఏముండదు ఈ సొసైటీ సో యాక్చువల్లీ మాటలతో మారితే ఎందుకు ఈ సమాజం ఇలా ఉంటుంది ఇంకా ఎలా ఉంటుంది ఈ ఉన్మాదాన్ని ఈ ఉగ్రత్వాన్ని అని మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో దాన్ని అయితే మా ఇంట్లో వాళ్ళు అలవాటు చేయలేదు కానీ ఖచ్చితంగా నేను సనాతన ధర్మం కోసం పని చేయాలి అన్న ఆలోచనను రేకెత్తించిన వాళ్ళైతే నా కుటుంబ సభ్యులు నా భార్యనే తన కారణంగానే నేను ఈరోజు ధర్మ రక్షణలో ఉన్నా అలాంటి తను నన్ను ఎప్పుడు కూడా చేపట్టుకుని వెనక్క లాగేసే పరిస్థితి లేదు వీలైతే ధర్మం కోసం నీ వంతు ఎంతవరకు చేయగలవు అంతవరకు చేయమనే చెప్తారు అంటే ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు ఎంకరేజ్మెంట్ బాగుంది అన్నారు కాబట్టి ఏంటి లవ్ మ్యారేజా అవునండి అవును చిన్నప్పటి నుంచి క్లాస్మేట్స్ ఓకే అంతే ఫస్ట్ మీరే ప్రపోజ్ చేశారా ప్రపోజ్ అంత సీక్వెన్స్ ఏం పెద్దగా నడవలేదండి యాక్చువల్లీ చిన్నప్పటి నుంచి పరిచయం ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ నుంచి పరిచయం ఓకే ఇంత సాఫ్ట్గా ఉండే లలిత్ గారు ప్రేమలు కూడా నడ నడపగలరా అండి పెద్దగా నడపలేదండి అలా నడిచిపోయేది లైఫ్ అలా చిన్నప్పటి నుంచి పరిచయం కదా ఇంకా అట్లాగే ఫ్రెండ్షిప్ బాగుండేది ఓకే ఆ తర్వాత అదే పరిచయం కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళింది సో ఇంకా చే పెళ్లి చేసుకుందామని ఫిక్స్ అయ్యి ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది ఆ ప్రేమ కాస్త పెళ్లిగా మారింది అంతే అంతే తను నేను యాక్చువల్లీ నేను వేరే మతానికి సంబంధించిన ట్రాక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా తను నన్ను విడిచిపెట్టేయటం లేకపోతే తను నా గురించి వెక్స్ అయిపోయినట్టుగా ఉండటమో లేదండి అప్పటికి కూడా తను నన్ను మార్చుకునే ప్రయత్నం చేశారు తిరిగి నేను ఈ ట్రాక్లోకి వచ్చేదాకా ఓపిక పట్టారు అందుకే తను అంటే నాకు అంత గౌరవం అంటే ఏ విషయంలో ట్రాక్ అ
ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లో నేను ఇంత హిందుత్వ వాదం ఇదంతా లేదు చిన్నప్పటి నుంచి పూజలు పునస్కారాలు ఇదే ఉండేది అయితే ఇంటర్మీడియట్ లో ఒక ఫ్రెండ్ పరిచయం అయ్యారు ఆ ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఇంటికి స్టడీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ప్రార్థన చేద్దామనైనా చదువుకున్నప్పుడు లేకపోతే ఇంటికి బయలుదేరేటప్పుడు ఒకటి వెళ్తున్నావు కదా ప్రేయర్ చేస్తాను ఉండు అనేవాళ్ళు సరే ఒక రెండు నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకుంటే ఏముంది అన్నట్టుగానే కళ్ళు మూసుకున్నాను అలా ఒక రెండు నెలలు కళ్ళు మూసుకునేప్పటికి రెండు నెలల తర్వాత నాకే తెలియకుండా చర్చ్ దాకా వెళ్ళిపోయా చర్చ్ గేట్ దాకా తెరిచి చూస్తే చేతిలో బైబుల్ వచ్చేసింది సో ఇదంతా పెద్ద అభ్యంతరకరంగా పెద్ద ఇబ్బందిగా ఏమీ లేదు కదా దేవుడి గురించే కదా వీళ్ళు చెప్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఆ చర్చ్కి కంటిన్యూ అయ్యాను ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే పెద్దలు వాళ్ళందరూ కూడా అదే కుమార్ భలే మాట్లాడుతున్నాడు కుమార్ గారు చెప్తే చాలామంది వింటారు అలాంటి వాళ్ళు దేవుడి సేవలో వాడాలి మనం అది ఇది అని చెప్పేసి అంటాం ఆ ఏజ్లో పొగుడుతుంటే జనరల్గా మనకు ఒక లెవెల్ అసలు బీభత్సం అనిపిస్తుంది కదా ఓకే అని చెప్పేసి అనుకున్నాం అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కమ్యూనిటీ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళటం వీకెండ్ ప్రచారాలకు వెళ్ళటం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం అట్లా దానిలో ఫిక్స్ అయిపోవటం జరిగింది కానీ తర్వాత ఎప్పుడైతే నిజంగా సీరియస్లీ దేవుడు అంటే ఏమిటి ఎవరు అని అడిగితే ప్రతి గొట్టంగా ఏదో పేరు చెప్తాడు మా దేవుడు ఈ దేవుడు ఆ దేవుడు అని చెప్పేసి ఎవరు దేవుడు వాళ్ళకి గొప్ప ఎవరు దేవుడు వాళ్ళకి గొప్ప నా హిందువుల్లో కూడా అడిగితే ఏదో పేరు చెప్తారు ఆ పేరు కాదు దేవుడు అంటే ఏంటి అనే ఒక క్వశ్చన్కి వచ్చినప్పుడు ఆ రెండు మత గ్రంథాలు ఎంక్వైరీ చేసుకున్నాను నేను నాకు ఫస్ట్ బైబుల్ విషయంలో ఎంక్వైరీ చేశాను చేసినప్పుడు దేవుడు అంటే ఎవరంటే చెప్పుద్ది కానీ ఏంటి అంటే బైబుల్ చెప్పలేదు సో ఇదే ఆన్సరు ఖురాన్లో దొరుకుతుంది ఏమని కొంతమంది ముస్లిం పెద్దలను కూడా ఎంక్వైరీ చేశాను దేవుడు అంటే ఎవరు అంటే చెప్పగలుగుతున్నారు కానీ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పలేకపోతున్నారు సృష్టికర్త అనే పదం తప్ప కానీ సనాతన ధర్మంలోకి వస్తే దేవుడు అంటే సృష్టికర్త మాత్రమే కాదండి సృష్టి వీళ్ళంటారు చాలామంది సృష్టిని పూజించొద్దు సృష్టికర్తని ఆరాధించండి అని చెప్పేసి దేవుడు అంటే సృష్టికర్త ఒక్కటే కాదండి సృష్టికర్త అనేది దేవుడు చేసే పనుల్లో సృష్టి ఒక చిన్న పని మాత్రమే అది దేవుడితో కూడా సంబంధం లేకుండా జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఒక స్ట్రీమ్ కానీ భగవంతుడు అంతకు మించి ఆ సమాధానం నాకు సనాతన ధర్మంలో దొరికింది కాబట్టి నేను తిరిగి సనాతన ధర్మ వైపు రావటం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత కొద్ది కాలం స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే ఆర్ఎస్ఎస్లో జాయిన్ అయ్యాను ధర్మ జాగరణ విభాగంలో స్వయం సేవక్గా ఉన్నాను ఆ తర్వాత జిల్లా ప్రముఖ్గా కూడా చేశాను ఆ తర్వాత ఇంకా నా ఆలోచనని ఫర్నిష్ చేసుకున్న తర్వాత మేబీ ఈ ట్రాక్ కంటే కూడా ఇండిపెండెంట్ ట్రాక్ ఒకటి ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి హిందూ జనశక్తిని ప్రారంభం చేయడం జరిగింది రెండు వేల పదహారులో ప్రస్తుతం ఏంటి మొత్తం దీని మీదే టైం పెట్టి స్పెండ్ చేస్తున్నారా ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి ప్రస్తుతం హిందూ జనశక్తి వేరే ఇంకా వేరే జనశక్తి వ్యవసాయాలు కానీ వ్యవసాయం ఉంది హిందూ జనశక్తి వ్యవస్థాపకుడిగా ఉన్నాను అదేవిధంగా హైందూ సంఘాల ఐక్యవేదిక అని ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కలిపి మేము అందరం కలిపి ఒకే ప్లాట్ఫామ్గా మారి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాము ఇది కాకుండా ఇక్కడ వికారాబాద్ దగ్గర కొంత ల్యాండ్ లీజ్కి తీసుకోవటం జరిగింది తీసుకుని ఈ రోజ్ గార్డెన్ వెజిటేబుల్స్ వేసాము సో ఆ వ్యవసాయం కూడా నడుస్తుంది ఊర్లో వ్యవసాయం ఉంది మా ఊరి తోట అంటే ఈ ధర్మాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని కొన్ని వందల కోట్లు కొల్లగట్టుకున్నారు లలిత్ కుమార్ అనే మాటలు కూడా వినిపిస్తుంటాయి వందల కోట్లే అయ్యబాబే తెలియదండి నా పర్లేదు వందల కోట్లు కాదు ఒక కోటి ఎవరిని ఇస్తే చాలు నా సంస్థ బ్రహ్మాండంగా నడిపిస్తాయి ఇంకా అంటే లలిత్ గారు ఇప్పుడు ధర్మం గురించి పోరాడుతున్నాడు దేవుడి గురించి పోరాడుతున్నారు హిందూ ధర్మంలో జరిగే అన్ని అన్యాయాలు ఇంకా ఏ ధర్మంలో కూడా జరగుండవు అని అని కూడా అంటుంటారు జనం అక్కడ చూసుకుంటే టెంపుల్స్ కావచ్చు అవి తెలుసుకున్నప్పుడు కానీ వాటి గురించి ఆలోచించినప్పుడు కానీ ఏమనిపిస్తుంది మీకు నిజంగా చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అరే గోరంత జరిగితే కొండంత చేసి చూపిస్తున్నారు కదా ఎందుకు హిందూ ధర్మం మీద ఎంత దాడి జరుగుతుంది ఇప్పుడు చర్చల్లో మీరు చూడవచ్చు కేరళలో ఫ్రాంకో మొలక్కల్ అనే ఒక బిషప్ ఒకే నన్ ఒక నన్ను మీద అత్యాచారం చేసి ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తానని ఆఫర్ మొదలుపెట్టి పాతి కోట్లకు పెంచాడు ఆ అమ్మాయి ఒప్పుకోకుండా అదే కేసు కంటిన్యూ చేసింది అదే పాతి కోట్లు మరి ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాడో తెలియదు ఆ కేసు కొట్టేశారు వాడు నిర్దోష కింద బయటకు వచ్చేసాడు ఈవెన్ చర్చ్ గురించి ఆలోచిస్తే పోప్ ఎవరైతే క్రైస్తవులు క్యాథలిక్స్ అందరికీ పెద్ద ఉంటాడో పోప్ చెప్పాడు డైరెక్ట్గా చర్చుల్లో జరుగుతున్న లైంగిక నేరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వీలైనంత వరకు బయటకు రాకుండా చూడండి అవసరమైతే మీడియాని మేనేజ్ చేయండి అని చెప్పేసి చెప్పాడు ఓపెన్గా ఓకే మరి దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడట్ల కానీ ఇక్కడ హిందుత్వంలోకి వచ్చేపాటికి ఒక ఆచారం బాపు అంటారు నిత్యానంద అంటారు నిత్యానంద ఆచారం బాపు విషయంలో తీసుకుంటే వాళ్ళు నేరం చేశారని చెప్పేసి అంటున్నారు నేరం చేసినప్పుడు ఆశ్రమాలు మూసేశారు వాళ్ళని దేవుళ్ళు కదా వాళ్ళు ఏ నేరాలు చేస్తే మూసేసారు ఎవరు ఆశారం బాపుతే ఏదో అత్య
ఏ వీళ్ళు సనాతన ధర్మంలో తప్పు చేసిన చెడ చెడబుట్టిన చేడపురుగులని నేను చెప్పగలుగుతా పాస్టర్లు తప్పు చేస్తే ఎంతమంది పాస్టర్లని అదిగో మా క్రైస్తవ పాస్టర్ తప్పు చేశాడు అని చెప్పేసి ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు క్రైస్తవులు ఎవరు ఒప్పుకోరు ఒకటే మాట అంటారు వాడు నిజ క్రైస్తవుడు కాదండి అంటారు నువ్వేవాడు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి వాడు క్రిస్టియన్ పాస్టర్గా ఉంటూ రేపు చేసి తప్పుడు తప్పుడు కేసులో దొరికాడు తాడేపల్లిగూడెంలో విష్ణు అభినేజర్ అనేవాడు అమ్మాయిలతో నగ్న ప్రార్థనలు చేస్తూ దొరికాడు అనంతపురంలో పాస్టర్ డానియల్ అనేవాడు తన హాస్టల్లో ఉండే ఆడపిల్లలతో నగ్నంగా మసాజులు చేయించుకుంటూ దొరికాడు ఇవన్నీ దారుణాలు కదా అది దాని గురించి ఎవరు ఎందుకు మాట్లాడరు కానీ వీళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు ఒకవేళ ఆ నేరం నిరూపణ అవ్వకపోతే క్రైస్తవుల మీద దాడులు జరిగిపోతున్నాయి అన్యాయాలు జరిగిపోతుంది అంటారు నేరం నిరూపణ అయితే వాడు నిజ క్రైస్తవుడు కాదండి వాడు తప్పుడు దారిలో పోయాడండి అంటారు నేను ఈడు నిజమైన హిందువు అబద్ధపు హిందువు అనే సర్టిఫికేట్ ఇవ్వను ఎందుకంటే హిందుత్వంలో అందరూ ఉంటారు ఇక్కడ మంచోడు ఉంటాడు చెడ్డోడు ఉంటాడు అంత చెడ్డవాడిని కూడా మంచిగా సంస్కరించడమే మా పని దానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం ఉదాహరణకి హిందుత్వంలోనే సర్టిఫికేట్లు ఇస్తారు ఈ క్రిస్టియన్లు చూద్దాం క్యాథలిక్స్ నిజమైన క్రైస్తవులా ప్రొటెస్టెంట్ నిజమైన క్రైస్తవులా అని అడగండి ఎవరినైనా కూర్చోబెట్టి ఈ ప్రొటెస్టెంట్ మేమే నిజమైన క్రైస్తవుడు అంటారు క్యాథలిక్ మేమే నిజమైన క్రైస్తవుడు అని చెప్పేసి చెప్తారు కానీ హిందుత్వంలో నేను చెప్తున్నా ఇక్కడ బహుదేవత ఆరాధకులు ఉన్నారు ఏకే స్వరోపాసన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు వీడు మంచి హిందువు వాడు చెడ్డ హిందువు అని నేను అన్ను ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ నిర్గుణోపాసన సగుణోపాసన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు సాకారోపాసన నిరాకారోపాసన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని వీడు మంచోడు వీడు చెడ్డోడు వీడు పెద్ద హిందువు వీడు చిన్న హిందువు అని నేను సర్టిఫై చేయను వాడు ఎంత హిందువో వీడు అంతే హిందువు కానీ వీడికి ఒక ఆలోచన ఉంది వీడికి ఒక ఆలోచన ఉంది ఆ రెండు ఆలోచనల వల్ల సమాజానికి నష్టం లేదు కాబట్టి రెండు స్వాగతిస్తాం అంటే ఈ కాషాయం కట్టే స్వాముల మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అసలు కాషాయం అంటే గుర్తు త్యాగానికి గుర్తు అండి కాషాయం ఈ స్వామీజీలు అందరూ కూడా వాళ్ళు సమాజం కోసం ఎన్నో త్యాగం చేసి వచ్చిన వాళ్ళే కానీ కొంతమంది ఆ కాషాయం వేషం వేసుకుని తప్పులు చేయటం వల్ల మొత్తం అందరినీ జనరలైజ్ చేసేసి అసలు స్వాములు అంటేనే తప్పుడు వాళ్ళు అని అంటాం అయితే కరెక్ట్ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే కొంతమంది వల్ల మిగతా వాళ్ళకు కూడా చెడ్డ చెడ్డ పేరు వస్తుంది అంతేగాని ఒక్కరిని ఇద్దరిని బట్టి లేదా పది మందిని బట్టి మిగతా తొంభై మందిని జడ్జ్ చేయటం జనరలైజ్ చేయటం అనేది అయితే తప్పు ఎందుకంటే ఈరోజు చిన్నజేరు స్వామి గారు ఉండొచ్చు లేదా శృంగేరి పీఠాధిపతి గారు కావచ్చు కంచి పీఠాధిపతి గారు కావచ్చు వీళ్ళందరూ ఎన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు అంటారు వీళ్ళందరూ కూడా నిత్యం దేవాలయాల మీద ఇన్ని దాడులు జరుగుతుంటే బయటకు రారా అని చెప్పేసి వాళ్ళు బయటకు రావడానికి వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా పెద్ద పెద్ద వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తే ఆ వ్యవస్థలు కూలిపోతాయి ముందు ఆ వ్యవస్థలను నిలబెట్టడం వాటిని తరతరాలు నడిచేలా చూడటం వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళు ఆ పని చేస్తున్నారు మరి ఈ దేవాలయాల మీద సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే అంటే వాటి మీద పోరాటం చేయడానికే మా బుట్టోళ్ళు ఉంది మేము చేస్తున్నాం అంటే వన్ టు వన్ బైర్ నరేష్తో అన్ని గంటల పాటు డిస్కషన్లో ఉన్నారు కదా మీకు నచ్చని ఒక అంశం అంటే ఏంటి అంటే పదే పదే తిప్పు 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 తిరిగి తిరిగి వచ్చిన కానీ మళ్ళీ ఆడిక వస్తున్నాడు సబ్జెక్ట్ లేదు అవగాహన లేదు ఏదో మాట్లాడాలంటే మాట్లాడుతున్నారు తలతిక్క క్వశ్చన్స్ తలతిక్క ఆన్సర్లు అనిపించేస్తే నేను ఒక విలక్షణమైన ఒక క్యారెక్టర్ చూశానండి తను ఏంటంటే ఎదటోడు ఏమైనా చెప్పనివ్వండి తనకు అనుకూలంగా దాన్ని వక్రీకరించుకోగల కెపాసిటీ ఉంది ఆ ఒక్క టాలెంట్ మాత్రం చూశాను ఇక తన పిహెచ్డీ అంటారా మోర్లు వేసుకోవటానికి కూడా వాల్యూ లేదు అది నేను చెప్తున్నా తన పిహెచ్డీకి వాల్యూ లేదు నా విషయం నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అడిగితే ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాను అంటే మీ ఇంటర్వ్యూలోనే చూశాను నేను గతంలో మీరు నరేష్ని ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు నా గురించి చెప్తూ అతను పాపం యాక్చువల్లీ నాతో మాట్లాడిన తర్వాత దేవుడు దెయ్యం రెండు మూఢనమ్మకాలు అన్న విషయం ఒప్పుకున్నాడండి అన్నాడు నేను అక్కడ ఒప్పుకున్నది ఏంటి దేవుడు మూఢనమ్మకమే ఎలాంటి దైవత్వాన్ని మూఢనమ్మకం అంటానంటే దేవుడు ఈ సృష్టిలో ప్రతి అణువులో ఉన్నాడు అనేది నిజం కానీ అణు అణువున ఉన్న దేవుడు కొంతమంది వ్యక్తుల్లోకి వస్తాడు కొంతమంది వ్యక్తులు ఒంటి మీదకి వచ్చి పూనకాలని చెయ్యాలని చెప్పేసి చెప్తారు చూసారా అది మూఢనమ్మకం అని చెప్పేసి చెప్పాను మొత్తం అసలు దేవుడే మూఢనమ్మకం అని నేను చెప్పాల కానీ తను ఏం ప్రచారం చేస్తున్నాడు ఇక్కడికి వచ్చి దేవుడు అంటేనే మూఢనమ్మకం అన్నాడండి అని చెప్తున్నాడు ఇక దెయ్యం విషయంలో తీసుకుందాం దెయ్యం అనేది ఎప్పటికీ నేను క్లియర్గా ఉన్నానండి సనాతన గ్రంథాల్లో దెయ్యం అనే మాటే లేదు అసలు బైబుల్ ఖురాన్ అసలు భారతదేశానికి రాకముందు దెయ్యం అనే పదం మన వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు ఇక్కడ ఈ దేశంలో దెయ్యాలు మనుషుల్ని పట్టటాలు కోరికలు తీరిన ఆత్మలు దెయ్యాలు అవుతాయి అంటారు ఇవి ఏమి లేవు అంటే ఏ విషయంలో తన వైపు మలుచుకుంటాడు అంటే మీరు చెప్పే దాన్ని బట్టి ఏదన్నా ఒక విషయాన్ని తను పూర్తిగా తనకు అవసరమయ్యే విధంగా వక్రీకరించుకోగలడు తను ఆ టాలెంట్ అయితే ఉంది సో తన వైపు మలుచుకునేది అంశం
మధ్య మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయటం డివైడ్ చేయటం డైల్యూట్ చేయటం లేకపోతే డైవర్ట్ చేయటం అంటే ఆయన అన్నీ చేస్తానే ఉన్నాయి ఆయన ఆయన దేవుని నమ్మడు మిమ్మల్ని నమ్మడు కాబట్టి ఆయన ఒకరి భవిస్తున్నాడు అనుకోవచ్చు నువ్వు తను మాట్లాడేటప్పుడు ఏం చెప్తాడంటే నేను దేవుణ్ణి నమ్మను అని చెప్పేసి చెప్తాడు నీ దేవుడు నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్ము అని నేను అన్ను కానీ నేను దేవుణ్ణి నమ్మేవాడి దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు నువ్వు ఎట్లా మాట్లాడాలి నీ నమ్మకానికి ఉన్న ప్రమాణం ఏమిటి అని అడగాలి నా నమ్మకానికి ప్రమాణం నేను క్లియర్గా చెప్తున్నా అండి నా గ్రంథాలు ప్రమాణం నాకు నా గ్రంథాల్లో ఋషులు చెప్పిన మాటలు నాకు ప్రమాణం ఇప్పుడు తను చెప్తాడు నేను డాక్టర్ని నేను సైన్స్ చదువుతాను సైన్స్ నమ్ముతాను అది ఇది అని చెప్పేసి చెప్పాడు నువ్వు ఆ సైన్స్ నమ్ముతున్నావు కదా ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నావు నువ్వు పుస్తకాల ద్వారా నేర్చుకోలేదా నీ పుస్తకాల ద్వారా నీకు నేర్పించిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు నువ్వు అధ్యయనం చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఏవో ప్రయోగాలు చేసి తెలుసుకున్నారుగా ఆ ప్రయోగాలు చేసినవే పుస్తకాల్లో రాశారు నీకు నేర్పుతున్నారు అలాగే నా ఋషులు కూడా నాకు ఆధ్యాత్మికతకి కావాల్సిన అనేక పద్ధతుల్ని వాళ్ళు ప్రయోగాలు చేసి ఆ ప్రయోగాలని అందులో నిక్షిప్తం చేసి ఈ పద్ధతుల్లో దేవుణ్ణి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి బాబు అని చెప్పేసి చెప్పారు ఇప్పుడు ఒక ప్రయోగం తన బుక్లో ఉందండి ఆ ప్రయోగం తను యాజిటీస్గా చేస్తే కొన్నిసార్లు సక్సెస్ అవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు అవ్వకపోవచ్చు అలాగే ఇది కూడా భగవంతుని చేరుకునే మార్గంలో కూడా నేను ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తా ప్రయోగాలు చేస్తాను ఆ ప్రయోగాలు ఋషులు చూపించినవి అయినా కూడా నేను సక్సెస్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు నేను అవ్వలేదు అంటే అది నా ప్రాబ్లం ఆ ప్రయోగం ప్రాబ్లం కాదు ఆ చూపించిన విధానం ప్రాబ్లం కాదు బహుశా ఆ చూపించిన విధానంలో నేను ఏదో ఒక పాయింట్ ఎక్కడో మిస్ అవుతున్నాను ఆ ఒకటి తెలుసుకున్న రోజున ఖచ్చితంగా నేను కూడా సక్సెస్ అవుతాను కానీ నరేష్ నరేష్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఏమంటారు అదిగో లలిత్ కుమార్ అది దాటేశాడు ఇది దాటేశాడు నేను ఈరోజు మళ్ళీ చెప్తున్నా ఒక్కసారి ఇంటర్వ్యూ మొత్తం తిరగేసి చూసుకోండి ఎక్కడ దాటేశానో నేను చెప్తా ఎక్కడలేదు పరిశీలించాను దాటేయటమనే మాటే లేదు అన్నిటికీ సమాధానాలు చెప్పుకుంటా వెళ్ళాడు ఇదే కొంతమందిని కూర్చోబెట్టి బైరు నరేష్ ఇష్యూని టాపిక్ని డైవర్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేశాడా అని అడగండి బైరు నరేష్తో పాటు ఆ యాంకర్ విషయంలో కూడా చెప్తారు యాంకర్ కూడా మీకు కొంచెం టైం ఇబ్బంది పెట్టారండి అని చెప్పి మాట్లాడతారు ఇది ఎందుకు జరిగింది నా దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను ధైర్యంగా ఉన్నా నీ దగ్గర లేదు కాబట్టి నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా బైరు నరేష్ ఈ స్టూడియోలోకి వచ్చి పార్ట్ టూ మీతో పాటు కూర్చొని సిద్ధంగా ఏ చర్చకైనా సిద్ధం కబద్దాలు నువ్వా నేనా తేల్చుకుందాం అంటే మీరు సిద్ధంగా ఉంటారా సి ఒకటండి నేను ఖచ్చితంగా దేనికైనా సిద్ధంగా ఉంటా కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ జనాలు దీన్ని మిస్కన్సెప్షన్ తీసుకుంటున్నారు ఏదో పబ్లిసిటీ కోసం నాలంటి వాళ్ళు చేస్తున్నారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు పబ్లిసిటీ పెచ్చ ఏం లేదండి ఇక్కడ బైరు నరేష్కి సమాధానం చెప్పడం ఏందన్న అంటారు బైరు నరేష్కి సమాధానం చెప్పాలి నేను ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఉంది బైరు నరేష్కి నాకు కాదు కదా ఇప్పుడు ఒక ఆస్తికుడికి ఏదైనా సమస్య ఉందనుకోండి ఆస్తికుడితో నేను కూర్చుని పబ్లిక్ డిబేట్ చేయడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు ఎందుకంటే తను ఆల్రెడీ దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నాడు ఎవరైతే నేను దేవుణ్ణి నమ్మను అంటున్నాడో ఆ వ్యక్తి దగ్గర నేను దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నా కాబట్టి నా విశ్వాసం నీకు నిరూపిస్తా అని చెప్పి నేను ప్రయత్నం చేయటం కాదు అతన్ని ఆధారం చేసుకుని అలాంటి మనస్తత్వం కలిగిన ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అంతమందికి సమాధానం చెప్పే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నా ఈరోజున సైన్స్ విషయమే తీసుకుందామండి నిన్న మొన్న చంద్రయాన్ ప్రయోగం జరిగింది చాలా విజయవంతంగా జరిగింది ఈ చంద్రయాన్ ప్రయోగం మొదలుపెట్టిన కాడి నుంచి నిన్నటిదాకా కూడా ఆస్తిక సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందువులు క్రైస్తవులు ముస్లింలు యజ్ఞాలు యాగాలు చేశారు మసీదుల్లో నమాజులు చేశారు చర్చిల్లో ప్రార్థనలు చేశారు అందరూ ఏం కోరుకున్నారు సైన్స్ గెలవాలని కోరుకున్నారు నిజానికి అంత పెద్ద ప్రయోగానికి హెడ్గా ఉన్న సోమ్నాథ్ గారు ఇస్రో చీఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా సక్సెస్ తర్వాత ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అందరు పూజలు ఫలించాయి అందరు పూజ అందరు పూజలు ఫలించాయి ఈ మిషన్ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుని పూజలు చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నామని చెప్పి అన్నారు ఆయన కూడా ఆస్తికత్వాన్ని గౌరవించారు మధ్యలో అటు ఇటు కానీ కుక్కముతు పిందలు కొన్ని వచ్చేసి మేము సైన్స్ 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 అంటున్నాం కాబట్టి మతాన్ని కించపరుస్తాం పూజల్ని కించపరుస్తాం అని చెప్పేసి తయారవ్వరు ఎందుకు ఆ బతుకు ఉపయోగం ఏంటి అసలు ఆస్తికత్వం ఎప్పుడు సైన్స్ చచ్చిపోవాలని కోరుకోవట్లేదే సైన్స్ని గౌరవిస్తుంది మరి సైన్స్ను పట్టుకున్నానని చెప్తున్న ఈ మిడిమిడి జ్ఞానం కుక్కమోతి పిందులన్నీ ఎందుకని ఆస్తికత్వం మీద అంత విషయం కక్కుతున్నాయి వాళ్ళు సమాధానం చెప్పాలి నేను కాదు నాకు సైన్స్తో ఎప్పుడూ ప్రాబ్లం లేదు అంటే నేను ఏకీభవిస్తాను ఇప్పుడు పురాణాల్లో జరిగిన అన్నీ మనకి లైబ్రరీలలో కేవలం పుస్తకాల్లో ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు రామాయణం జరిగిందా అంటారు రాముడు ఉన్నాడా సీత ఉన్నాడా రావణుడు ఉన్నాడా అసలు వాల్మీకి ఉన్నాడా అంటారు సో మనకు తెలిసినంత వరకు ఉన్నారనే నమ్ముతాం సి ఒకటి జరిగిందనే నమ్ముతాం రెండు యాంగిల్స్ లో తీసుకుందాం మనం ఆస్తికులు రామాయణం జరిగింది భారతం జరిగింది ఓకే నమ్ముతా
మీ నమ్మే సిద్ధాంతం ఏంటి అసలుకి లలిత్ గారు నేను నమ్మేది ఒకటే అండి సర్వే జనా సుఖిన భవంతు అందరూ బాగుండాలి అందరూ బాగుంటానికి ఏ ద ఏ ధర్మం అయితే దారి చూపిస్తుందో ఆ దారిని ఫా ఫాలో అవ్వండి అంతే చెప్తాను వేరే వేరే ఏం సిద్ధాంతం అసలు ఏం ముందుకు నడిపించే నన్ను ముందుకు నడిపించే సూత్రం కూడా అదే అండి సర్వే జన సుఖిన భవంతు సర్వే జన అంటే ఇక్కడ మనుషులు మాత్రమే కాదు సమస్త సృష్టి బాగుండాలి ప్రకృతి బాగుండాలని నేను కోరుకుంటా ఈ బాగుండాలి అనే కాన్సెప్ట్కి బ్రేక్ వేస్తున్న మతాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఉదాహరణకి ఒక మతం ఏం చెప్తుందంటే మతం మారకపోతే చంపేమని చెప్తుంది అది సర్వే జన సుఖిన భవంతు అన్నట్లా స్వజనే సుఖిన భవంతు అని చెప్తుంది నేను దానికి వ్యతిరేకం అది సృష్టి మొత్తానికి ఎప్పటికైనా ప్రమాదం చేస్తుంది అలాగే ఇంకో మతం కూడా అదే చెప్తుంది అలాంటి మతాల పట్ల వ్యతిరే వ్యతిరేకత నాకు ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు సృష్టి ధర్మానికి బ్రేక్ చేస్తున్నారు నేను అలా కోరుకోను నా ధర్మం బాగుండాలి నా సృష్టి బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలి సృష్టి ధర్మం అంటే బ్రేక్ ఎక్కడ వేసారంటారు మీరు ఒకటండి నా మతం కానుని చంపండి అంటున్నారు ఇప్పుడు మీరు నా మతం కాదనుకోండి నేను మిమ్మల్ని చంపేయాలా లేదు నేను మీ మతంలోకి మారలేదు కాబట్టి మీరు నన్ను చంపేయాలని చెప్తున్నారు అది మరి సృష్టి ధర్మానికి విరుద్ధం కాదా మనిషి పుట్టుక తన చేతుల్లో లేదు మనిషి మరణం తన చేతుల్లో లేదు కానీ అంతా నేనే చేశాను సర్వశక్తిమంతుడు నేను చెప్పుకునే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అదిగో వాడు నన్ను ద్వేషిస్తున్నాడు కాబట్టి వాడిని చంపే అంటున్నాడు వాడు నువ్వు చంప వాడు వీడు చంపుకునే కడికైతే మధ్యలో నువ్వేం బిగుతావు నువ్వు నేను తోపు దేవుడిని నేను చెప్తావు కదా మరి నువ్వేం చేస్తావు అసలు దేవుళ్ళే కాపాడేస్తే మనకి ఏందెందుకు దేవుళ్ళు ఖచ్చితంగా కాపాడతారండి అయితే ఎవరిని దేవుడు అనుకుంటున్నాం అనే కాడ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఈ రోజున సనాతన ధర్మంలో గొప్పతనం చెప్తాను మీకు యదా యదా హి ధర్మశ గ్లానిర్ భవతి భారత అద్యుర్ధానమ ధర్మశ్య తదాత్మానం సృజామ్యహం అని పరమాత్మ చెప్పారు అంటే ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మానికి గ్లాని కలుగుతుందో అప్పుడు నేను వచ్చి ధర్మాన్ని నిలబెడతాను అని చెప్పేసి చెప్పారు అంటే మీరు ధైర్యంగా ఉండండి మీలో మీరు కొట్టుకు సావటం కాదు ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు నేనే వస్తాను దుష్టుల్ని శిక్షిస్తానని దేవుడు చెప్పారు మనం వెయిట్ చేస్తాం ఎందుకంటే మన దేవుడు నేను అంత శక్తివంతుడిని చెప్పారు నిరూపించుకున్నారు ఎన్నోసార్లు వచ్చి కానీ కొన్ని మతాలకు సంబంధించిన దేవుళ్ళు నేను అసలు భూమి మీదకి రాను నేను మనుషులను పుట్టిస్తా అంటాడు అందరినీ నేనే పుట్టిస్తా అంటాడు హిందువులను పుట్టించేదానే క్రైస్తవులను పుట్టించేదానే ముస్లింలు పుట్టించేదానే అని చెప్పుకుంటాడు కానీ ఆడు నా మతం కాదు కాదు చంపే ఈడు నా మతం కాదు కాదు చంపే అంటాడు వాళ్ళు వాళ్ళు చంపుకునే కడికి నువ్వు వీకేది ఏంటి అంటున్నాను నేను అంటే దేవుడు ఎక్కడో ఉండడు మనిషి రూపంలోనే ఉంటాడు ఈ మాట నేను ఒప్పుకుంటా హిందువులు కాబట్టి ఇదే మాట క్రైస్తవ ముస్లింలు ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరుగా ఎందుకంటే సనాతన ధర్మంలో దేవుడు చాలా ఉపనిషత్తుల్లో చాలా క్లారిటీగా ఉందండి అవును అనోర్ అండ్ యాన్ మహితోర్ మహియాన్ అని చెప్పేసి చెప్తారు అంటే భగవంతుడు ఎక్కడుంటాడు అంటే అణువులో అణువంత ఉంటాడు అణువులు మనకు కనపడవు అణువులో అణువంత ఉంటాడు బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మాండం అంతా కూడా నిండి ఉంటాడు భగవంతుడు అందుకే భగవంతుడిని సర్వాంతర్యామి సర్వశక్తివంతుడు సర్వవ్యాపి సర్వ సృష్టికర్త సర్వ సంహారకర్త అన్నీ మనం చెప్తాం మరి మిగతా మతాలకు సంబంధించిన దేవుళ్ళు సర్వాంతర్యామి అయితే కనుక ఇప్పుడు నేను ఈ బాటిల్ని దేవుడు అనుకుంటాను సర్వాంతర్యామి అంటే దానిలో కూడా ఉండాలిగా ఉండాలి నేను ఉన్నప్పుడు బాటిల్నే దేవుడు అనుకుని పూజ చేస్తా మరి అప్పుడు నీకు వచ్చిన అభ్యంతరం ఏంటి నీకు విగ్రహంలో దేవుడిని చూడకూడదని అభ్యంతరం ఎందుకు వస్తుంది అంటే విగ్రహంలో దేవుడు ఉండడని నువ్వు అనుకుంటున్నావు నిజానికి నాస్తికులు అంటారు ఈ మాట దేవుడు ఎక్కడుంటాడు అంటే దేవుడు అసలు లేడు అంటారు అదే హిందువుని దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అంటే దేవుడు అంతటా ఉన్నాడు అంటారు క్రైస్తవ ముస్లింలను దేవుడు ఎక్కడుంటాడు అంటే దేవుడు ఉంటాడు అంటాడు ఎక్కడున్నాడు అంటే ఎక్కడో ఉంటాడు అంటారు ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ లేడు నా వరకు నాకు రోషన్ గారులో దేవుడు ఉన్నాడు అంటే ఉన్నారు దేహోర్ దేవాలయ ప్రాక్త జీవో దేవ సనాతన ఈ దేహం ఒక దేవాలయం అయితే దీనిలో ఉన్న ఆత్మ సనాతనమైన దైవం అని చెప్పేసి చెప్తాం మేము కాబట్టి మీలో దేవుడు ఉన్నాడు నాలో దేవుడు ఉన్నాడు ఆయనలో దేవుడు ఉన్నాడు కానీ క్రైస్తవుల విషయంలోకి వచ్చేపటికి మీలో దేవుడు లేడు ఈ టేబుల్లో దేవుడు లేడు ఆ టీవీలో దేవుడు లేడు విగ్రహాల్లో దేవుడు లేడు ఈ నాస్తికులు మాట్లాడే మాట కాకపోతే నాస్తికులకి వీళ్ళకి తేడా ఏంటంటే నాస్తికులు ఎక్కడా లేడని చెప్తారు వీళ్ళు ఎక్కడో ఒక చోట ఉన్నాడు ఇక్కడ మాత్రం లేడని చెప్తారు నాస్తికత్వానికి ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉన్న మతాలు ఇవి తప్పులు చేస్తుంటారా మీరు నేనా అండి ఉద్దేశపూర్వకంగా చేయకపోయినా జరిగిపోతూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను అసలు నేను ఇంత ఒక ధర్మం సనాతన ధర్మం గురించి నా నా మతం గురించి నా ధర్మం గురించి నా హిందూజం గురించి ఎంత గొప్పగా పోరాడతాను చీ నేనా ఈ పని చేసింది అనిపించిన ఒక సందర్భం ఏంటి మీకు ఒక సిచ్యువేషన్ అంటే ఏమని చెప్తారు గుర్తులేవండి బాగానే జరుగుతాయి నేనే మహాత్ముని కాదుగా తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ విషయం ఉంది నాకు నాన్ వెజ్ బాగా ఇష్టం బాగా ఇష్టం నాన్ వెజ్ అంటే నాకు వేరే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏం లో మందు సిగ
మానేయండి ఈరోజు చాలాసార్లు మానేనండి కానీ మానలేకపోతున్నా అది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయింది ఫుడ్ కదా ఓకే సో లలిత గారు మీరు బైర్ నరేష్ గారు ఏదో కెమెరాల ముందు కూర్చొని చెప్పులు చూపించుకోవటం నువ్వా నేనో తెలుసుకుందాం నీకు దమ్ముందా నాకు దమ్ముందా కబద్దాలు కాసుకో రూపు అసలు నీకు రూపురేఖలు ఉండవు మార్చేస్తాను ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వెంత నేనెంత ఐ డోంట్ కేర్ ఎనీబడి అది ఇది అంటారు కదా ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ఏంటి కాఫీ టీలో ఇద్దరు కాఫీ కూర్చుంటే హ్యాపీగా నవ్వుతా మాట్లాడుకుంటుంటారు అంట మేమండి నిజమా సీ బైర్ నరేష్ ని ఆ సంఘటన తర్వాత నేను కనీసం ఫోన్ కూడా మాట్లాడాల ఇన్ఫాక్ట్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా లేదు నా దగ్గర నాకు అతను పెద్ద పరిచయం కూడా లేదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నా వరకు నాకు అంత ప్రైవేట్ లైఫ్ పెద్దగా ఉండదండి ఎందుకంటే నా పక్కన ఒక టీం ఉంటారు నాకు రెగ్యులర్గా యాక్సెస్లో ఉండే టీము మా వేణన్ ఒక ఆయన మా శ్రీనివాస్ గారు ఒక ఆయన మా రవీంద్ర రెడ్డి గారు రాంబాబు గారు ఒక ఐదారు మంది ఉంటారు ఈ ఐదారు మంది మేము ఎట్లా ఉంటాము అంటే మ్యాక్సిమం నిద్రపోయే టైం తప్ప మిగతా టైం అంతా మేము కలిసే ఉంటాం ఎక్కడికి వెళ్ళినా వెళ్తుంటారా సినిమాలకి షికార్లకి అయ్యో బ్రహ్మాండంగా వెళ్తుంది బ్రహ్మాండంగా బ్రహ్మాండంగా సినిమాలు గట్టిగా చూస్తా సో మీ పోరాటం ఎంత వరకు ఎప్పటి వరకు ఎవరితో అంటే ఏమని చెప్తారు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఒకటండి నేను ఉండగా సనాతన ధర్మం వర్ధిల్లుతూ భారతదేశం హిందూ రాష్ట్ర అయ్యే వరకు నా పోరాటం ఉంటుంది లేదా నా దేహం ఈ భూమి మీద భరతమాత మీద నడుస్తున్నంతకాలం ఉంటుంది సో బైద్ నరేష్ గారు మనం చాలా ట్రై చేసాం ఈ మధ్య బాగా బిజీగా ఉన్నారనుకుంటా ఆయన కూడా సో లైన్లోకి రాలేకపోతున్నారు ఆయన కూడా ఇన్ కేసు వస్తే ఇన్ కేసు ఆయన డిబేట్ కి సిద్ధము అంటే పార్ట్ టూ డిబేట్ లో మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా ఒకటి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను అండి సనాతన ధర్మం ఎప్పుడు ప్రశ్నకు భయపడదు సమాధానం చెప్పడానికి వెనకాడదు ఇక్కడ లలిత్ కుమార్ అనేవాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ సనాతన ధర్మంలో సమాధానం అన్నిటికీ ఉంది కాబట్టి ఆ సమాధానం చెప్పడానికి నేను సిద్ధంగా ఉంటాను అయితే నాకు ఇక్కడ మీ నుంచి కోరుకునే అష్యూరెన్స్ ఏంటంటే డిబేట్ అంటూ మొదలైతే ఎటువంటి ఎడిషన్స్ డిలీషన్స్ లేకుండా టెలికాస్ట్ చేస్తాము అంటే కనుక నేను రావడానికి సిద్ధం ఎందుకంటే గత ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఉంది రెండున్నర గంటల ఇంటర్వ్యూలో లేదా డిబేట్లో దాదాపు ఫార్టీ మినిట్స్ లేచిపోయింది అది ఇప్పుడు ప్రజలకి చెప్పినా కూడా చాలా వెట్కారంగా ఉంటుంది ఇంకోసారి ఆ పరిస్థితి కలగదు అని మీరు అష్యూరెన్స్ ఇస్తాను అంటే డిబేట్ లో కూర్చోటానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు సో బైర నరేష్ గారు చాలా బిజీగా ఉన్నారనుకుంటే మన లైన్ కి అందుబాటులో లేరు డెఫినెట్ గా ఆయన లైన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత పార్ట్ టూ కి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను లలిత్ తో కూర్చోడానికి ఎటువంటి డిబేట్ అయినా కానీ ఎటువంటి చర్చకైనా కానీ సై అంటే సై అని అంటే నేను మీకు ఫోన్ చేస్తాను మళ్ళీ డెఫినెట్ గా బట్ మీరు ఇంత మంచి గురించి ధర్మాల గురించి ఇంత బాగా చెప్తారు నోటు నుంచి పచ్చి బూతులు వస్తాయంట కదా సార్ మీకు నోరు తెరిస్తే బూతులు అది నోరు తెరిస్తే బూతులు కాదు కానీ కొంతమంది రెచ్చగొడతా ఉంటారండి కాల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అట్లాగే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రోడ్డు మీద పశువులు పోతున్నప్పుడు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సైడ్ ప్రిజెంట్ జరుగుతాయా జరగవు కదా దాని భాషలో దానికి చెప్పాల్సిందే కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి అలాంటి భాషలోనే చెప్తా శాంతం అనేది లేదు శాంతం ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా ఎందుకు ఉండదు కాకపోతే ఎవరి దగ్గర ఎంతవరకు దానికి ఒక పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఆ బౌండరీస్ క్రాస్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా సమాధానం అదే తీరులో వస్తుంది అంటే యస్మిన్ యథావర్తతే యో మనుష్య తస్మిన్ తదావర్తితవ్యం సధర్మ అని మహాభారతం చెప్తుంది మాకు అంటే ఎవరు నీతో ఎలా ప్రవర్తిస్తారు తిరిగి నువ్వు వాళ్ళతో అలాగే ప్రవర్తించటమే అసలైన ధర్మం అని చెప్తుంది శాంతంగా ఉండొచ్చి వినపడ వినొచ్చు కదా ఏంటి అంత ఈ ఎంతవరకు తిట్టుకుంటాడో తిట్టుకొని వింటా వింటానండి గట్టిగా వింటా చాలాసేపు వింటా చాలాసేపు విన్న తర్వాత కూడా వాడు ఇంకా బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదు అనిపిస్తే మాత్రం అప్పుడు నా ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెడతా అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే లలిత్ కుమార్ అంటే గ్రంథాలు చదివాడు ఇలాగే మాట్లాడతాడు అని అనుకుంటారు ఒక్కోసారి నేను మాట్లాడే మాటలకి బూతులకి అయితే చెవులమ్మట బ్లడ్ కూడా కాదు దౌతలకి గట్టిగానే ఇస్తాను సో అంటే అవి బూతులు కాదు ఇంకా ఇక అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అవి అసలు డైలీ ఒకటి రెండు సెషన్స్ అని ఉంటాయి అవి లేదండి అంత ఉండవు ఎప్పుడన్నా వైట్లో ఒకళ్ళిద్దరు తగులుతా ఉంటారు సో మీకు ఒక సెషన్ పెట్టుకున్నారు అది అంతే ఒక పర్టికులర్ టైంలో కాల్ చేసి కాన్స్టెంట్ గా ఇరిటేట్ చేస్తుంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా ఇచ్చి పడేస్తాయిపోద్ది అనమాట అవి బేసిక్ లెవెల్ అండి ఇంకా అదే మొదలు పెట్టే బేసిక్ లెవెల్ అమ్మ అలీ అనేవి నెక్స్ట్ లెవెల్ కెళ్ళిపోతాయి నెక్స్ట్ లెవెల్ కంటే ఎట్లా ఉంటాయండి పబ్లిక్ లో చెప్పే చెప్పొచ్చు ఏం కాదు లేదు ఎడిట్ చేయం మేము కూడా లేదు లేదు అంటే అది మళ్ళీ నా మీద ఉన్న ఒపీనియన్ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఉండాలి కదా అన్ని ఉండాలి ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడైనా ఎవడన్నా బాగా కాల్ కూడా కాల్ రికార్డ్ రివీల్ చేస్తాడు అప్పుడు చూసుకుంటారండి ఓహో అంతే సో అట్లయితే తొందరలో ఆ కాల్ రికార్డ్స్ కూడా మేము వినాల్సి వస్తుంది అనమాట బయటకు రావచ్చు ఇదే ఇదే నోటితో ధర